আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় স্টুডেন্ট ভাইরা আপনারা কেমন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে তো চ্যাট বক্সে বলেন তো সাউন্ড ক্লিয়ার আছে ভালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে একটু বলে দেন হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে সুন্দর ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছেন কি অবস্থা ভাই এইতো আছে ভালো আছে আমি একটা রিসেন্টলি क्वेश्चन এর आंसरটা দিয়ে নিয়ে এটা একটু সবার জানা দরকার তো ভাই হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো 23 তারিখে আমাদের সফটওয়্যার আপডেট হবে এবং এটা অটোমেটিক আপনি পরীক্ষা না দিলে আপনার প্রোফাইলে টোটাল নির্দেশনা সহ क्वेश्चन চলে যাবে তো 23 তারিখের পরে আপডেট হয়ে যাওয়ার পরে এটা ঠিক হয়ে যাবে অটোমেটিকলি আশা করি আর পিছনের যে क्वेश्चन গুলো এগুলাও চলে আসবে সো 23 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে रेजल्टुसारे তো সেই অনুযায়ী আমি 2021 দিয়ে ফেলেছি তো পরে যেটা বুঝতে পারলাম যে এটা ভুল হয়েছে তো এই জায়গায় আমি সংশোধনীটা কিভাবে করতে পারি আর আরেকটা হচ্ছে যে আমার অ্যাপিয়ার দিয়ে দেওয়া আছে যখন ফর্ম ফিলআপটা করেছিলাম তখন আর কি অ্যাপিয়ার দিয়ে করে ফেলেছিলাম পরে তো টাইম অনেক এক্সটেন্ড করার ফলে আমার রেজাল্টও আর কি হয়ে গিয়েছে এই সময়ের মধ্যে তো আসলে गले বললে যদি ইস্যুজে ওদের কোনো স্টেপ না সুযোগ থাকে আপনার জন্য সেটাও তারা বলবে না থাকলেও তারা বলবে এবং আপনার হচ্ছে যদি এরা বলে দেয় যে না এটা কোনো প্রবলেম না আপনি নিশ্চিন্তে চলে আসবেন আমার মনে হয় এটা বলা সম্ভব নয় বেশি যে এটা কোনো সমস্যা না স্যার আপনি প্যানিক হয়েন না আপনি আপনি কি ঢাকায় থাকেন নাকি অন্য বাইরে কোথাও না আমি আপাতত ঢাকায় যাচ্ছি আর কি प्रिपरेशन নেওয়ার জন্য ঢাকায় থাকব এখন আছেন কোথায় मोहन भाई परीक्षा 
निर्देशना उत्तर भाषा और साहित्य प्रथम लेकिन चौदह पार्टी संलाप प्रबंध रचना तो रचना जेटा कर परीक्षार पूर्व समय आतंकित जिज्ञासा करते गुछानो मानुष ना कि आउला टाइप मानुष कथाजी 
ঠিক আছে আপনাদের আর কোনো আপাতত এগুলা নিয়ে আর প্রশ্ন না করি আসেন শুরু করি দেখেন লেকচার 1 সিলেবাস আলোচনা ব্যাকরণের মৌলিক আলোচনা ভাষা ধ্বনি বর্ণ অক্ষর শব্দ শব্দের প্রকারভেদ শব্দ গঠন সত্যযুগে উপসর্গ যোগে ঠিক আছে একটু খেয়াল করে দেখেন ভালো করে দেখবেন কি পড়তে যাচ্ছেন একটু ভালো করে দেখবেন ওকে সিলেবাসটা ভালোমতো বুঝবেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন কোন পরীক্ষা দিবেন এটার উপরে একটু মোটামুটি আইডিয়া আপনার ভালো থাকা লাগবে তাহলে আপনি ভালো বুঝতে পারবেন প্রথমত হচ্ছে আপনাকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হবে দুইশো নম্বরের যদি আপনি বোধ ক্যাডারের আবেদনকারী হয়ে থাকেন প্লাস যদি আপনি এই জেনারেল ক্যাডারের আবেদনকারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে কত নম্বরে দিতে হবে দুইশো নম্বরে দিতে হবে অর্থাৎ বোধ মানে তো আপনি জেনারেলও যেতে পারেন আপনার টেকনিক্যালও আসতে পারে এট মানে বোতের ভিতরে তো জেনারেল আসেই মূলত বলা হয় জেনারেলদের জন্য বাংলা দুইশো নম্বরের তার মানে আপনি যখন বোধ বলবেন আপনি জেনারেলের মধ্যে চলে গেছেন অলরেডি সো যারা বোধ অথবা যারা শুধু জেনারেল তাদের জন্য দুইশো নম্বর পরীক্ষা দিতে হবে আর যারা শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ক্যাডার অথবা প্রফেশনাল ক্যাডার তারা আপনার একশো নম্বরের জন্য রচক কি বলে বাংলা পরীক্ষা দিবেন অর্থাৎ দ্বিতীয়পত্র বলতে যে অংশটা আছে রচনা মচনা যেখানে লিখতে হয় ওই জায়গাটা আপনাদের ক্যান্সার করতে হবে না আমি আপনাদের দেখাই দেব কোনটা প্রথম পত্র ধরে কোনটাকে দ্বিতীয় পত্র ধরে কোনটা টেকনিক্যাল হলে উত্তর করতে হয় না সেটা আমি বলে দেব তাহলে কথাটাকে আমি আবার একটু রিপিট করি রিপিট করি কিভাবে করব ভালো করে শোনেন যদি আপনি এমন প্রার্থী হয়ে থাকেন বোধ কার্ডের আবেদন করছেন অথবা যদি আপনি জেনারেল আবেদন করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য বাংলা দুইশো ব্যাস আচ্ছা যদি আপনি এমন প্রার্থী হয়ে থাকেন যে আপনি টেকনিক্যাল আবেদন করছেন তাহলে আপনার জন্য বাংলা একশো প্রথম পত্র যেটা সেটা এখন আপনি নিজের সাথে মিলে এনেন আপনি কোনটার প্রার্থী তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবারটা আপনার বোঝার দরকার নেই ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা তারপরে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে শ্রাবণ সেটা নিয়ে আপাতত আপনার চিন্তা করতে হবে না সেটা দেখা যাবে না ইনশাল্লাহ পরে দেখবো আমরা এখন আসেন আমরা আজকে পড়বো সিলেবাসা সম্বন্ধে জানবো শব্দ শব্দের প্রকারভেদ বুঝবো ব্যাকরণের মৌলিক আলোচনা অর্থাৎ ভাষা কি ধ্বনি কি বর্ণ কি অক্ষর কি প্রেরিত পড়ছেন আজকে আবার দেখাই দিব শব্দ গঠন করা যায় শব্দ গঠনের অনেকগুলো উপায় থাকে তার মধ্যে আজকে আমরা প্রত্যয় যুগে কিভাবে শব্দ তৈরি হয় উপসর্গ যুগে কিভাবে শব্দ তৈরি হয় সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব এখন আসেন এইটা হচ্ছে সিলেবাস এটা কাদের জন্য এটা হচ্ছে আপনার এই যারা পথ অথবা যারা হচ্ছে আপনার জেনারেল সহজ কথায় যদি বলি এই যে সাধারণ টেকনিক্যাল এবং পেশাগত উভয় অর্থাৎ যারা আছে সবার জন্য এর অর্থ হলো বোধ জেনারেল অর্থাৎ আপনি যারা কি দিছেন বোধ করছেন বোধ তাদের জন্য এটা আছে আচ্ছা টেকনিক্যাল এর জন্য আজকের ক্লাস না হ্যাঁ টেকনিক্যাল থাকবেন বুঝবেন একটু দেখেন তাহলে এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে প্রথমত আপনার তিরিশ নম্বরের ভালো মতো বুঝবেন তিরিশ নম্বরের ইয়ে করতে হবে ব্যাকরণের উত্তর দিতে হবে বুঝতে পারছেন ব্যাকরণের উত্তর দিতে হবে তিরিশ নম্বরের ব্যাকরণ কি থাকবে ব্যাকরণ থাকবে হচ্ছে শব্দ গঠন বানান বানানের নিয়ম বাক্য সূত্রি প্রয়োগ অপ্রয়োগ প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ বাক্য গঠন এখানে আপনাদের জন্য নতুন টপিক যেটা সেটা হচ্ছে এটা প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ যদি আমরা প্রবাদ প্রবচন পড়ে গেছি বিসিএস এর প্লিতে পড়ছি কিন্তু এটা গোল্লা গোল্লা মারার জন্য পড়ছি এটা বিস্তারিত লেখার জন্য পড়ি নাই এখন বিস্তারিত লেখার জন্য পড়বেন এটা প্রবাদ দেওয়া থাকবে সেটার অর্থ লিখবেন তারপরে সেটাকে বাক্য প্রয়োগ করে দেখাবেন যেমন ধরেন একটা প্রবাদ আপনাকে দেওয়া থাকলো ওঝার বেটা বন গরু এটার অর্থ হলো যোগ্য লোকের মূর্খ সন্তান প্রবাদটা হচ্ছে কি ওঝার বেটা বন গরু এটার অর্থ কি ব্যাকারি লিখবেন যোগ্য লোকের মূর্খ সন্তান তারপরে ওই ওঝার বেটা বন গরু দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করে দেখাবেন কথা বুঝতে পারছেন আপনার যেভাবে খুশি আপনি বলতে পারেন এরকম কামাল হচ্ছে একটা ওঝার বেটা বন গরু ওর বাবা তিনবারের উপজেলা চেয়ারম্যান অথচ সে এস এস সিটে পাশ করতে পারলো না এরকম ভাবে যেভাবে আপনার খুশি অর্থ বহু সুন্দর একটা বিসিএস স্ট্যান্ডার্ড একটা বাক্য দেখাবেন আর কি হ্যাঁ আই রিডিং ক্লাস ফাইভ অথবা আই রাইস এগুলো তো আসলে বাক্য অবশ্যই কিন্তু আপনার ওই স্ট্যান্ডার্ড তো ম্যাটার করে বুঝতেই তো পারেন এরকম করে বাক্য এগুলোকে প্রয়োগ করে দেখাবেন আর বাকি বাক্য গঠন বলেন প্রয়োগ প্রয়োগ বলেন বানান বলেন শব্দ গঠন বলে এভরিথিং আমরা পড়ছি বিসিএস এখন শুধু সেগুলো থেকে কি করব বিস্তারিত পড়ব পড়ার পরে প্রশ্ন কিভাবে আসে আমি দেখাই দিব তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে লিখতে হবে এবং কিভাবে পড়া উচিত এরপরে ভাব সম্প্রসারণ এখানে থাকবে বিশ নম্বর 
সারমর্ম এখানে থাকবে 20 নম্বর তারপরে বাংলা ভাষা সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে এখানে থাকবে হচ্ছে 30 নম্বর এখানে বলে 20 দিয়ে রাখছে এটা হবে 30 তাহলে আপনার এখানে থাকলো 30 এখানে থাকলো 30 60 আর হলো 40 এই হলো সব মিলে কত নম্বর এই হলো 100 নম্বরের প্রশ্ন কথা বুঝতে পারছেন এখন এখান থেকে আপনি কত পাইতে পারেন ভালো লিখলে আপনি এখানে পাইতে পারেন 25 অথবা তার বেশি আপনি 30 ও পাইতে পারেন যদি আপনার উত্তরটা খুব ভালো হয় টিচার যদি আপনার সবগুলো প্রশ্নে পাঁচটা क्वेश्चन আসবে তো যদি 6 করে আপনাকে দিয়ে দেয় তাহলে আপনি 30 ও পাইতে পারেন আমি ধরলাম আপনি এখানে 25 পাবেন ধরে নিলাম ভাব সম্প্রসারণ এবং সারমর্ম যদি আপনি সুন্দর করে গুছায় লিখতে পারেন এখানে 20 20 40 নম্বর এটা হিউজ নম্বরের প্রশ্ন কোন আপনি কেমন লিখছেন তার উপরে ডিপেন্ড করতেছে আপনার क्वेश्चन এর কোয়ালিটির সাথে নম্বর কত পাওয়া যেতে পারে আপনার প্রশ্ন তাহলে আপনি যদি হাফ নম্বর করেও পান 50% তাহলে আপনি বেশ পাবেন 15 করে পেলে 30 পাবেন আমি ধরলাম আপনি এখানেও 12 12 12 25 পাইলেন কারণ প্রশ্ন যে কেমন হলে সুন্দর হয় এটা তো আর বলার তো শেষ নাই টিচার আপনাকে তার মত করে आंसर হয়তো বা দিল আপনি এখানে পাইলেন 25 আর এখানে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর এখানে আপনাকে 10টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কথা বলছেন 10 3 সমান সমান হলো 30 নম্বর আর কি এখন আপনি যদি দুই করেও পান তাহলে 10 2 গুণ এখানে আপনি পেতে পারেন 20 নম্বর তো যদি আমি এখানে ধরে 20 তাহলে এখানে 50 আর 20 70 অর্থাৎ 70 প্লাস মাইনাস নম্বর এখানে ক্যারি করা খুবই পসিবল প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি চান তাহলে ঘাবড়ায় গেলে চলবে না আপনি 70 এর কিছু উপরেও যেতে পারেন আর উপরে যেতে পারেন হালকা কমতেও পারেন এটা আপনার পরীক্ষার উপরে ডিপেন্ড করছে তারপরে এখানে আপনাকে লিখতে হবে এই দেখেন শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য মানে যারা টেকনিক্যাল আছেন তারা কি করবেন এটা দিবেন না এখন যারা বোধ দিয়েছেন তারা সাধারণের মধ্যে আছেন কিনা অবশ্যই আছেন সুতরাং বোধ দিলে এটা দিতেই হবে সাধারণ হলে এটাও দিতে হবে আর যারা শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ক্যাডারের আবেদন যারা করেন তারা এটা দিবেন না একই দিনে পরীক্ষা হবে 4 ঘন্টার ওই প্রথমটা দিয়ে প্রথম অংশ দিয়ে এটা আর খাতা নেবেন না আপনি বের হয়ে চলে আসবেন এই হচ্ছে কথা বোঝা গেল কথা তো এখন এখানে আপনাকে অনুবাদ করতে হবে ইংরেজি থেকে বাংলা 15 নম্বর একটা সংলাপ লিখতে হবে কাল্পনিক সংলাপ বলতে আর কিছু না এটা আসলে সংলাপই ডায়লগ বলতে আমরা যেটাকে বুঝি কারণ ডায়লগ তো কাল্পনিক কি হয় আপনাকে বলল যে বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটা সংলাপ লিখুন তো কাল্পনিক তো এটা তো আপনাকে বলা নাই আপনি ইতিহাস চর্চা করেন কি হইছিল সেটা লিখেন এটা লিখতে বলছে বলে নাই আপনাকে হয়তো বা বলল যে কপ 26 নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কি করো একটা সংলাপ লিখো সো সংলাপ কাল্পনিক কি হয় কোথায় কথা কাল্পনিক বললে যা না বললেও তা তো এখানে আপনাকে সংলাপ লিখতে হবে 15 নম্বর পত্র লিখতে হবে 15 পত্র বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে দেখাবো গ্রন্থ সমালোচনা লিখতে হবে 15 এই গ্রন্থ সমালোচনা কি ভালো করে বুঝেন নইলে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন হবে আপনারা প্রশ্ন করে পাগল হয়ে যাবেন সাহিত্যের ভাষায় সমালোচনা বলতে খারাপ জিনিসগুলোকে সামনে নিয়ে আসা বোঝায় না আমি আবার বলছি আমরা আমাদের ট্র্যাডিশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে সমালোচনা বলতে কি বুঝি অন্যের দোষ খোঁজা কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা মানে কেবল দোষ খোঁজা নয় দোষ থাকলে সেটা বলা গঠনমূলক ভাবে একটা রচনার উৎকর্ষ বিচার করা লেখাটা কেমন হলো এখানে কি কি আছে কিভাবে আছে এটার ভাবার্থ তো কি যুক্তিক পয়েন্ট গুলো কি আর কি কি জায়গায় কাজ করলে এটা আরো ভালো উন্নত হইতো সামথিং লাইক দ্যাট অর্থাৎ এখানে গ্রন্থ সমালোচনা মানে হচ্ছে আপনি দেখে কি করবেন বিচার করবেন সাহিত্যিক মান নিয়ে আলোচনা করবেন এটা কতটা প্রাঞ্জল এটা কতটা বাস্তবিক এখানে লেখকের কতটা গভীর জীবন দৃষ্টির পরিচয় আছে এখানে প্রকৃতি এবং নিসর্গ আছে কিনা এখানে দার্শনিকতা আছে কিনা এখানে লেখকের জীবন বোধ কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি এটাকে বলে গ্রন্থ সমালোচনা এই সমালোচনা মানে খারাপ জিনিস বের করা নয় ভালোমতো বুঝে রাখেন এখানে বুঝলে আপনি এখানে 15 উত্তর করবেন আর প্রবন্ধ রচনা লিখতে হবে রচনাতে আপনি পাবেন হচ্ছে 40 নম্বরের প্রশ্ন এর উপরে 4 15 60 আর এখানে 40 এই হয়ে গেল আপনার কত 100 এখন আপনি কত পাইতে পারেন আপনি 15 গুলাতে 10 করে পাইলে 4 10 এ পাবেন 40 8 করে যদি পান তাহলে পাবেন 4 এর 32 তে 10 করে অনেক সময় দেয় না টিচারদের একটা কালচার আছে এর আসলে কি সেজে খুশি অনেক সময় নিজেরাও বুঝতে পারে না তো এখন আমি ধরলাম আপনি 9 করে পাইলেন তাহলে 4 9 36 আমি ধরলাম আপনি পাইলেন হচ্ছে 35 এখানে আর রচনা মোটামুটি লিখতে পারলেই আপনি 40 এ 20 টি আশা করতে পারেন তো যদি একটু ভালো হয় দেন আপনি 25 পাবেন এটা হচ্ছে আমার অ্যাজাম্পশন তাহলে এখানে আপনি কত পাচ্ছেন দেখেন তো 5 5 10 এর শূন্য হাতে 1 3 8 3 এ হলো 60 তো আগেরটা যদি আপনি 70 পান আর এখানে যদি আপনি 60 পান তাহলে কত হয় সাড়ে সাড়ে 120 আর 10 অর্থাৎ আপনি 130 নম্বর যদি বাংলা ভালো করে পড়েন দেন পসিবল অনেকেই বলে বাংলায় ভালো নম্বর ওঠে না কথাটা সত্য আবার কথাটা মিথ্যা আপনি
আপনি যদি একটু ধরে টরে পড়েন সুন্দর করে গোজগাজ করে পড়েন 120 প্লাস তোলা খুবই পসিবল কথা বুঝতে পারছেন এখন কোনটা কত পেজ লিখবেন এই নিয়ে প্রশ্ন হয় অনেকে প্রশ্ন করে ফেলছেন দেখেন ভাই বিসিএস এ কোশ্চেনের সাইজের থেকে কোশ্চেনের মান বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন আপনি একজন অফিসার হবেন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট হবেন আপনি খাদ্য কাটার হবেন আপনি পুলিশ হবেন আপনি সরকারি কলেজের প্রফেসর হবেন টিচার হবেন আপনি বুঝতে পারছেন আপনি খুব একটা হাই পজিশন হোল্ড করবেন সো আপনার মধ্যে ওই রকমের ম্যাচুরিটি যিনি খাতা কাটবেন তিনি দেখতে চাইবেন আপনার নলেজ আপনার বিশ্লেষণ ধর্মী মনোভাব বুঝতে চাইবেন সুতরাং এটাকে আপনি কম কথায় যদি বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনি অনেক বেশি লিখলেন কিন্তু লেখা পড়ার পরে টিচার বিরক্ত হয়েছে অথবা তার चेस्ट कर তাহলে 15 নম্বরের জন্য প্রতি নম্বর পৃষ্ঠা পাস করে দিলে 15 নম্বরের জন্য 3 পেজ পত্র 3 পেজ গ্রন্থ সমালোচনা 3 পেজ তবে গ্রন্থ সমালোচনা যেহেতু একটু বই নিয়ে আলোচনা করতে হয় একটু বেশি হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক হতে পারে তবে 3 পেজ আপনি লিখে আসবেন এবার আসেন ভাব সম্প্রসারণ আপনি কত পেজ লিখবেন ভাব সম্প্রসারণে কত নম্বর 20 নম্বর এখন একটা কথাকে কেউ কম কথায় সম্প্রসারণ করতে পারে কেউ বেশি কথায় সম্প্রসারণ করতে পারে সবার সম্প্রসারণ দক্ষতা সমান না তবে যেহেতু বিশ নম্বর আমি আপনাকে সবসময় তিন পেজ লেখার কথাই বলবো যদি নম্বরে এগেনস্টে বিবেচনা করেন আর কি অনেকে দুই পেজেও খুব সুন্দর সুন্দর কথা লিখে ফেলতে পারে কারণ সবার এক্সপ্রেস করার ক্ষমতা একরকম না সেক্ষেত্রে সেটাও খুব স্ট্যান্ডার্ড কারণ দেখেন টিচার অত সময় নাই আপনার খাতা জান পান দিয়ে পড়বে একটা খাতা চার ঘন্টা লিখলে মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পেজ হবে বড় সাইজের খাতা হয় সুতরাং বুঝতেই পারেন যদি আপনি সুন্দর করে কম কথায় ভালো কথা লিখতে পারেন আপনি নম্বর ভালো পাবেন এটা হচ্ছে আমার কথা कम्पानी शुद्म शर्त हलो शून्य परीक्षा ना कर आंतर्जा परीक्षा दिए पाइल शून्य पाइल गैपेशन समस्या जंगली बिटेन जरा बी कर
মাঝে মাঝে আনকমন দিয়ে অপরিচিত অপরিচিত কোন গ্রন্থের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কোন ইউনিভার্সাল ফর্মেট কাজে লাগবে না প্রশ্ন করেছেন বাপ্পি দেবনাথ মানে এক পয়সাও কাজে লাগবে না যেমন ধরেন আপনার বাং ইংরেজিতে অনেক সময় প্রণয়ন বসে কাজগুলো করা যায় আপনি ইট দিয়ে বললেন আপনি বলতে পারেন যে ইট ইস ভেরি পটেন্সিয়াল ফর দ্য কান্ট্রি এখন ইট ইস ভেরি পটেন্সিয়াল ফর দ্য কান্ট্রি ইটের জায়গায় অনেক পজিটিভ জিনিস বসাই দিলে হয়ে যায় ইট ইস ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে অনেক জিনিস নেগেটিভ জিনিস বসাই দিলে হয়ে যায় সো ইংলিশে সম্ভব বাংলা এমন কোনো ইউনিভার্সাল ফরমেট নাই কথা বুঝছেন এখন আপনারা বললো আরেক ফাল্গুন নিয়ে সমালোচনা করতে আপনি ইউনিভার্সাল ফরমেট দিয়ে কি করবেন এখানে বলেন আপনাকে বলো কার কি বলে অসমাপ্ত আত্মজীবনী নিয়ে গ্রন্থ সমালোচনা লিখেন আপনার ইউনিভার্সাল কোন ফরমেটের দরকার আছে এখানে কাজ হবে বলেন কোনো কাজ হবে না নিজেই বুঝতে পারেন উত্তরণের বইগুলো কেমন জোস উত্তরণের বই আমার বই বলে আমি সেটা বলছি না আমার প্রতিষ্ঠানের বই বলে না বইগুলোর পেছনে উত্তরণের বিশাল টিম ওয়ার্ক আছে খুব সুন্দর খাটা খাটনি করে এত দ্রুত বই আনছে তারা আপনাকে বুঝতে হবে তাদের এফোর্ট খুব হাই লেভেলের একটা বই সারা জীবনে উন্নত হওয়ার সুযোগ আছে উন্নত হয় এটাই স্বাভাবিক তো উত্তরণের বই দারুণ আপনি চোখ বন্ধ করে পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে আমি আপনাদের গত ক্লাসেও বলছি এক সেটের উপরে ডিপেন্ড থাকবেন না না লেকচার শিট এনাফ না আচ্ছা এটা নিয়ে আর প্রশ্ন করার দরকার নাই এখন আসেন আমরা সামনের দিকে চলে যাব দেখেন কোথা থেকে কেমন প্রশ্ন আসছে ভালো মতো দেখেন তাকাই থাকেন দেখছেন কোথা থেকে কেমন প্রশ্ন আসছে এটা পিডিএফ দেখবেন দেখে মিলাই নিয়েন ওকে ফেসবুক গ্রুপ আছে মাউন ভাই আপনাদের শেয়ার করে দিবে আপনারা সেখানে অ্যাটেন্ড করে ফেলবেন এবার আসেন আমরা চলে যাব আমাদের পড়ায় একটু খেয়াল করবেন রেডি দেখেন আমরা ভাষা কি এটা আমরা জানি প্রত্যেকেই জানি ভাষা মানে কি ভাষা হচ্ছে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমাদের বাকযন্ত্রের দ্বারা যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি তৈরি করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভাড়া এখন দেখেন মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আমরা বাকযন্ত্রের ব্যবহার করি যদি প্রশ্ন করেন ভাইয়া বাকযন্ত্র কি বাকযন্ত্র হচ্ছে কথা বলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবছর তেতাল্লিশে বোধ হয় এইটা একটা প্রশ্ন আসছে আমার মনে পড়ছে না আমি প্রশ্নটা ভালো মতো খেয়াল করতে পারেন তবে এটা একটা প্রশ্ন আসছে বাকযন্ত্র নিয়ে বাকযন্ত্র হচ্ছে শুরু হবে আপনার শুরু হবে ফুসফুস থেকে ফুসফুসে আমরা কি করি বাতাস জমা করি বাতাস জমা করে সেই বাতাসটাকে আমরা মুখের ভিতর দিয়ে কণ্ঠনালী দিয়ে আনতে থাকি তারপরে সেটাকে আমরা এখানে বিভিন্ন কারুকাজ করে একটা সময় অর্থপূর্ণ ধ্বনিতে রূপান্তর করি তো সেক্ষেত্রে ফুসফুস কণ্ঠনালী কণ্ঠ জিব্বা জিব্বামুল দাঁত তারপরে হচ্ছে ঠোঁট তারপরে নাক এই সবগুলো বাকযন্ত্রের অংশ কারণ কথা বলার জন্য সবকিছুই লাগে এরপরে দেখেন আমার পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে তার মধ্যে বাংলা কততম ভাইয়া বাংলা হচ্ছে ষষ্ঠ ব্যবহারকারী দিক থেকে অর্থাৎ একটা ভাষায় কত বেশি মানুষ কথা বলে সেই হিসাবে বাংলা হচ্ছে ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা আর পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের মতো ভাষা আছে বাংলা ব্যবহার করে কত কোটি মানুষ তিরিশ কোটি মানুষ এখানে কোথায় বাংলা কত মানুষ ব্যবহার করে সব বলে দিছি এটা নতুন বইটার ইনফরমেশন এবছর যে নতুন ব্যাকরণটা আসছে এটার ইনফরমেশন এখন আসেন বাগদন্তের দ্বারা তৈরি যে আওয়াজ এই আওয়াজ কি বলা হয় ধ্বনি বিজ্ঞানের ধ্বনি আর ভাষার ধ্বনি কিন্তু এক জিনিস না বিজ্ঞানের বস্তুর সাথে বস্তু যদি সংঘর্ষ হয় কম্পন হয় হাবি জাবি বিভিন্ন রকমের ফিজিক্স এর সংজ্ঞা আছে তো বাংলায় ধ্বনি মানে হচ্ছে আমাদের বাকযন্ত্র দ্বারা তৈরি আওয়াজ যেমন আমি মুখ দিয়ে যদি আওয়াজ করি সোজা কথা আমি যদি বলি অ এটা একটা ধ্বনি আমি যদি বলি ম এটা একটা ধ্বনি আর এই অর্থপূর্ণ ধ্বনিগুলো যদি আপনি সমষ্টি আকারে করেন তাহলে সেটা ভাষা হবে তাইলে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য অর্থপূর্ণ ধ্বনিটাকে আমরা ভাষা বলি ভালো করে বুঝেন মুখ দ্বারা তৈরি যে কোনো ধ্বনি যে কোনো আওয়াজকে ভাষা বলা যাবে না যদি তার মধ্যে কি না থাকে অর্থ না থাকে এই হচ্ছে কথা ধ্বনির দু রকম স্বর ব্যঞ্জন এগুলো পল্লিতে পড়ছি এখন আর দেখাবো না স্বর বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ বুঝি আমরা ঘোষ ঘোষ অল্প প্রমাণ মহাপ্রাণ বুঝি এগুলো জাস্ট মনে করাই দিচ্ছি আপনাকে এরপরে আসেন অক্ষর এই অক্ষর জিনিসটা রিটেনে ও বিভিন্ন জায়গায় আপনার কাজে লাগবে আপনার শব্দ গঠন করার জন্য শব্দ বোঝার জন্য এমনকি অনুবাদ করার জন্য আপনার লাগবে এই অক্ষর মানে হচ্ছে ভাইয়া ইংরেজিতে যেটাকে আমরা সিলেবাস বলি সেটাকে আমরা বাংলায় বললি হচ্ছে অক্ষর এখন ঝামেলা হলো 
ঝামেলা হলো আমরা আমাদের ভাষায় অক্ষর বলতে যেটাকে বুঝি ব্যাকরণে কিন্তু অক্ষর বলতে সেটাকে আমরা বুঝি না আমরা নর্মালি অক্ষর বলতে এই কটাকে বুঝে ফেলি এই পটাকে বুঝে ফেলি মটাকে বুঝে ফেলি এরকম আমরা বুঝে ফেলি কিন্তু ব্যাকরণে অক্ষর শব্দের অর্থ হলো একটা শব্দ উচ্চারণ করতে আপনার মাঝে মধ্যে শব্দের মাঝখানে গিয়ে থামতে হবে তো যতটুকু গিয়ে আপনি থামবেন ততটুকু একটা অক্ষর এখন আপনি যদি বলেন ভাই আমি যদি না থামি এখন আমি তো এক শাসে পাঁচ লাইন বলতে পারি ভাইয়া সেটা কথা না আপনি একটা শব্দের চাইলে ভাগ ভাগ করতে পারেন ওই ভাগ টুকু অংশটুকু আপনি যদি শব্দটাকে পোস্টমর্টম করেন সুন্দর করে উইদাউট গ্যাপ যতটুকু উচ্চারিত হয় এক টানে সেটাই হচ্ছে একটা অক্ষর অর্থাৎ সিলেবাল বলতে যেটাকে বোঝায় তো ইংরেজিতে যেরকম মনো ডাই টাই পলি অক্ষরের সংখ্যা গুণে গুণে আমরা অক্ষরের শ্রেণী বিভাগ করি বাংলায় কিন্তু সংখ্যা গুণে গুণে শ্রেণী বিভাগ করা হয় না বাংলায় শ্রেণী বিভাগ করার ধরনটা একটু অন্যরকম আসেন দেখাবো অক্ষর লক্ষ্য করেন মন আপনি মন উচ্চারণ করার জন্য কোথাও থামছেন থামেন নাই ধন কোথাও থামছেন থামেন নাই ধান বাস থামেন নাই কিন্তু গোলাপ বললে কিন্তু দুটো গ্যাপ আছে এখানে একটা হচ্ছে গো আর একটা হচ্ছে লাভ খেয়াল করেন গো লাভ গো লাভ এই গো এটার মাঝখানে থামা থামি নাই লাভ এখানেও থামা থামি নাই ঠিক বন্ধন এটা ছত্রিশ তো বিসিএস এর কোশ্চেন একটা হচ্ছে বন একটা হচ্ছে ধন ওখানে অপশনে ছিল বন্ধন শব্দটির সঠিক অক্ষর বিনেশ কোনটা बोलते আচ্ছা ভালো আপনাদের তো বিশাল অবস্থা অক্ষর বর্ণ ধ্বনি শব্দ ফাটাই দিচ্ছেন এটা প্রকৃত পক্ষে বর্ণ বিন্যাস এটাকে ধ্বনি বিন্যাস বলা চলে না কোন কোন বইয়ে ধ্বনি বিন্যাস লিখেছে ধ্বনি বিন্যাসটা শতভাগ ভুল এটা আমি বলছি না তবে বর্ণ বিন্যাস বলা ভালো কেন বর্ণ বিন্যাস বলা ভালো আসেন সেই ব্যাখ্যা আপনাকে দিয়ে দিই কারণ বর্ণর মাঝখানে তো ধ্বনি থাকে সেই ধ্বনিটা তো আমরা এখানে ধরি নাই যেমন ধরেন ব বর পরে যদি ব্রেকের একটা অ থাকতো নর পরে যদি আবার অ থাকতো ধর পরে যদি আবার অ থাকতো আর নর পরে বন্ধন যেহেতু শেষে বন্ধন আমরা বন্ধন বললে সাধারণত থামি না ন তারপরে অ আসে যদি এরকম আপনার এই ডিরেকশন গুলো থাকতো তখন সেটাকে আমরা ধ্বনি বিন্যাস বলতে পারতাম কোন সমস্যা নাই কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা ঠিক আছে মামুন ভাই একটু কথা বলতে চাচ্ছে আপনাদের সাথে এখনই বুঝতে ফেললেন মামুন ভাই আমার এখানে আজান হচ্ছে ঠিক আছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ তো আমি আপনাদের সাথে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে একচল্লিশের যে পরীক্ষাটা শুরু হবে উনত্রিশ তারিখ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা পিএসসি এর এই পরীক্ষাটাতে আপনারা কে কে অংশগ্রহণ করছেন কেউ আছেন কিনা আমি একটা পোল লঞ্চ করেছি আপনার একটি অ্যান্সার দিবেন একচল্লিশের রিটার্ন পরীক্ষায় আপনারা অংশগ্রহণ করছেন কিনা আচ্ছা 
शुरू कर दी बंधन मूलत अक्षर बस कारण बन और धन दो अक्षर एसें विश्वविद्यालय मध्य अक्षर आज क्या विश्वविद्यालय मध्य अक्षर आज पांच टाइम देखें प्रथम अक्षर बुजते आशा करीला एक अक्षर शब्द आ किुटा दीर्घ है एक अक्षर मान हम जो एक अक्षर थके रकम शब्द आ कि दीर्घ है जमन आप जो बाश देखें जो बोलें बाश आ कि दीर्घ है जो बोलें धान आ कि दीर्घ है तपर ओ जो अपनी बोलें रोग ओ कि दीर्घ है कथा बुजलें कि बुजलें ना ये उच्चारण क्षेत्र क्या लागे आप खूब एट क्या लागे एम ना इटा माथाय रखते हैं एरपर आसें अक्षर प्रकार भेद बांगल् अक्षर दूर एक मुक्ताक्षर एक बद्धाक्षर एक आगे बोले अपना के इंगरेजी जे रखम काउंट कर कयटा आज तरह अपन मन डाय पानी शेष लम्बा है जो बोलें बाबा शेष लम्बा है करते चाहले मा लम्बा है क्योंकि तो आलोकित तो अलम्बा है विदेशी इ लम्बा है क्योंकि जो बोलें मन आपने तो आनते धन अ आनते रत अंते कलम कलम रतना प्रश्न करें भैया रवींद्र संगीत जो सुनी से भैया भाषार सपेक्षे रवींद्र संगीत सपेक्षे ना कारण से पुरानो जहा चाय पुरानो हिसाब आलदा भाई क्लसिकल जैगा चले शब्द ते शब्द बोलते बुझी जो पशापी एक बाधिक बर्ण बसे अर्थ तैरी कर तक से शब्द बोली अर्थ तैरी ना कर शब्द बोलना जमन देखें ये कलम नहीं शब्द बोलें ना जो अर्थ हो तक शब्द बोलें देश बोले अपनी किस बुझे पेयरा बोले बुझे तरमुज बोले बुझे मानुष बोल बुझे जेटा बोलने बुझे ना से शब्द ना एखान परीक्षा प्रश्न की भाव है भैया फिलें देखें भाषा जो गुरु शब्द आज शब्द गुके तीन टेल थे भाग करते उत्पत्तर विचार शब्द हम रकम अर्थर विचार शब्द हम तीन रकम गठन विचार शब्द हम रकम बसिभाग समय प्रश्न आसार विचार शब्द श्रेणी विभाग आलोचना कर उच्च उत्पत्तर विचार शब्द श्रेणी विभाग आलोचना कर असंख्य बार ये प्रश्न विशेष रिटर्ने आसने पीड़ित पर आसान देखे आसान कौन शब्द कमन पड़े गोल्ला मारे दी ना पड़े नाई क्योंकि एन गोल्ला फुल्लर सिसटेम नहीं अपना के प्रश्न कर उत्तर लिखे दीते हैं कथा बुझते पे आसान भैया भाषा शब्द आज एक लाख पचिस हजार कत लाख एक लाख पचिस हजार मान सो लाख एक लाख पचिस हजार एकक दशक शतक हजार ओजत लक्ष एटुक तो ना निजुक्त तो ना इटाई अंक भलो ना तो पेस लागे तो देखें पचिस हजार शब्द कम बेसि हाँ नतून बे उत्स अनुसार चार प्रकार खूब भलोकरी देखे पांच लिखे आसबें 
মাতব করে খোলা লেখা শুনুন পাঁচটা লিখে আসবেন এটা ভালো উত্তর এখন আসেন আমাদের ভাষায় এই সহালাক শব্দ আছে প্লাস মাইনাস এই সহালাক শব্দ উচ্চ উৎপত্তির বিচারে শব্দ পাঁচ প্রকার কথার অর্থ হলো অর্থনুসারে শব্দ তিন প্রকার কথার অর্থ হলো আমরা আমাদের শব্দগুলোর অর্থ করতে পারি তিন ভাবে কোন শব্দ এই যে উপরে যাদেরকে আপনি পাইছেন সোয়ালাক যেগুলো আপনি পাঁচটা সোর্স থেকে পাইছেন তারাই তিন ভাবে অর্থ দেয় তারাই দুই ভাবে গঠিত হয় এটা আলাদা কিছু না এটা আলাদা কিছু না আমি আবার বলি ভালো মতো শুনেন মনে রাখবেন আমাদের যত শব্দ আছে এই শব্দগুলো আমরা আমাদের এই সোয়ালাক শব্দ পাইছি কয় জায়গা থেকে পাঁচ জায়গা থেকে সোয়ালাক শব্দ কয় ভাবে অর্থ দেয় ভাবে অর্থ দেয় মন বা ডেটা আছে কিনা আমি একটু দেখতেছি দেখে আমি ডেটা জয়েন করবো হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করেন পরীক্ষা দিবে রিটার্ন পরীক্ষা দিবে অনলি থ্রি পার্সেন্ট এই কারণে আমরা মানে রিটার্ন পরীক্ষা বন্ধ রাখতে চাচ্ছি না যদি বেশি হতো তাহলে হয়তো আমরা বন্ধ রাখতাম বাট অনেক কম তো এই জন্য আমরা বন্ধ রাখছি না এটাই হচ্ছে বিষয় আর এখনো এখনো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যে পরীক্ষার খাতাটা এটা হচ্ছে আপনারা তিন দিন পর এটলিস্ট একটা পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার তিন দিন পর থেকে আপনারা দেখতে পারবেন আপনাদের প্রোফাইলে আর আপনাদের জন্য আমরা বলতে গেলে একটা মানে ডেইলি পরীক্ষার পাশাপাশি আরো একটা পরীক্ষা নিব সেটা রুটিন আমরা রুটিনটা কারেকশন করে শীঘ্রই আপলোড দিয়ে দিব আপনাদেরকে বলে দিব এটা হচ্ছে বলতে পারেন উইকলি এক্সাম আমরা এক একটা সাবজেক্টের উপরে নিব দেখা গেছে কোন সাবজেক্টের তিনটা বা চারটা লেকচার শেষ হলো बेटार हम तो भलोई আমরা সামনে বাড়ি আমরা বলছিলাম আমি আবার বলি কথাটা বোধহয় আপনারা শুনতে পারেন না এটা করছিল আমাদের ভাষায় শব্দ আছে সব মিলে সোয়ালাক এই সোয়ালাক শব্দ উৎপত্তির বিচারে পাঁচ প্রকার মানে আমরা এগুলো পাঁচটা সোর্স থেকে কালেকশন করছি অর্থের বিচারে তিন প্রকার মানে আমরা এই সোয়ালাক শব্দই তিনভাবে অর্থ দিতে পারে 
আর গঠনের বিচারে দুই প্রকার অর্থাৎ এই সোয়ালাক শব্দ দুই ভাবে গঠিত হয় আলাদা কিছু না মানে অর্থের শব্দগুলো গঠনের থেকে আলাদা না গঠনের শব্দগুলো উৎস থেকে আলাদা না একই শব্দ এই সোয়ালাক শব্দই পাঁচটা সোর্স থেকে নেওয়া তিন ভাবে অর্থ দেয় দুই ভাবে গঠিত এবার বলেন বুঝতে পারছেন কিনা কনসেপ্টটা যেটা আমি তখন কথা বলছিলাম এখন ঠিক আছে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন চ্যাট বক্সে ওয়াই বলেন ওকে এখন আসেন আমরা এই যে দেখেন এখানে চোখ বড় বড় করে তাকান আমরা বলছি উচ্চ বোধ বুদ্ধির বিচারে দেশি বিদেশি এটা প্রিলিতে পড়ছেন না এমন কে আছেন বলেন তো যে ভাই আমি না পরে আসছি আমরা প্রত্যেকে পড়ছি তো তখন তো আমরা শুধু পড়ছিলাম কি শব্দগুলো চিনছিলাম এখন চিনার পাশাপাশি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনার যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় যে এমন একচল্লিশ বছর খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো মতো শুনে একচল্লিশ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করতে পারে যে বাংলা শব্দ উৎপত্তির বিচারে কত প্রকার উদাহরণ সহ আলোচনা করুন তখন আপনাকে আমি এই যে স্লাইডে যে নোটটা দিয়ে রাখছি হু বহু এটা যদি পারেন ছাপাই দিয়ে চলে আসবেন যদি একচল্লিশে না আসে তেতাল্লিশে আসে ফাইন এটাই ছাপাই দিয়ে চলে আসবেন কোনো সমস্যা নাই যেটা পরিপূর্ণ সেটা তো আমরা বলেই দিই এটা এই জায়গাটা পরিপূর্ণ সমস্যা নাই ওকে ভাইয়া তো এখন আসেন তৎসম শব্দ তৎসম মানে কি তার সমান যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে হুবহু আসছে এগুলোকে তৎসম বলা হয় আমি এখানে লিখে দিলাম যেগুলো হুবহু এর সঙ্গে আপনাদের এখন আর পড়াইতে হবে না তারপর অর্ধ তৎসম মানে কি অর্ধেক সমান অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মিলে যাবে আপনার কাছে দশ টাকা আমার কাছে বিশ টাকা তাহলে আপনি আমার অর্ধেক আর্থিক যোগ্যতা রাখেন অর্থাৎ শব্দগুলো তৎসম থেকে আসছে আপনি দেখলে বুঝবেন আপনি শ্রাদ্ধ দেখলে বুঝবেন এটা শ্রাদ্ধ থেকে আসছে তারপরে এই ছিরি না এটা তো স্ত্রী কথাটা ও সরি আমি দুঃখিত আমার স্ত্রী মনে করছি এটা স্ত্রী মানে সৌন্দর্য ঠিকই আছে আমি ভুল দেখছি এই ছিরি আমরা বলি না কথা ছিরি দেখেছো মানে কথাটা কেমন দেখছো সে খুব আজে বাজে কথা বলছে এই স্ত্রী থেকে ছিরি নিমন্ত্রণ থেকে নেমন্ত্রণ প্রণাম পেন নাম বৈষ্ণব পোষ্টব ছাত্র ছাত্র পত্র পত্তর এই জায়গাগুলো আমরা বুঝতে পারি যে তৎসম থেকে আসছে অর্ধেক অর্ধেক মিলে যাচ্ছে মনে রেখেন মার্জিত পরিবেশে মানে ভদ্র পরিবেশে আপনি অর্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করবেন না করলে আপনার একটু ভাষাটা খারাপ শোনাবে ধরেন আপনি রেডিশনে আমন্ত্রিত হয়েছেন ওখানে একটা বড় ফাংশন হচ্ছে খুব হায়ার লেভেলের মানুষ খুব দারুণ দারুণ মানুষ আসছে সেখানে সেখানে আপনি কথায় কথায় বললেন আহারে সেটা দেখেছ তার শিক্ষককে কত সম্মান করে সে তাকে পেন নাম করেছে শেষ কিন্তু মান সম্মান থাকবে না সে আমার ছাত্র ছিল সে আমাকে পত্তর লিখেছে কথাগুলো ভালো শোনায় না এই জন্য মার্জিত পরিবেশ অর্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহার করবেন না এরপরে আসেন যেটা বাংলার স্টুডেন্ট আপনাকে ধরতে পারে ভাইবাতে যে কোন জায়গায় কোন সময় অর্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহার কাম্য নয় এখন আসেন তদ্ভব তদ্ভব শব্দের আরেক নাম হচ্ছে খাঁটি বাংলা এই ভালো করে বুঝেন আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ছোটবেলায় বুঝছি যে দেশি শব্দ যেটা এটাই বুঝে খাঁটি বাংলা আমার মতো কে কে আছেন বলেন তো আমি এক সময় একাডেমিক লাইফে দেশি শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দ মনে করতাম কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দেশি শব্দ খাঁটি বাংলা শব্দ নয় যেটা তদ্ভব শব্দ এটা হচ্ছে খাঁটি বাংলা শব্দ এবং বাংলা ভাষায় এটার উৎসই বেশি বাংলা ভাষার ছতকরা বান ওরা শব্দের তত জিজ্ঞাসা করেন নবম দশম শ্রেণীর বই লেখেন বাংলা ব্যাকরণ শব্দের প্রকার ভেদ ভিন্ন সেক্ষেত্রে পরীক্ষা আমরা পুরাতন বই রেফারেন্স দিব নাকি নতুন বর্তমান বই আমি একটু আগেই বলছি যেটা আগের বইটা পাঁচ প্রকার শব্দের উৎসের বিচারে পাঁচ প্রকার দিয়ে আসবেন আর নবম দশম শ্রেণীর বইয়ে যে ভিন্ন এটা কি আপনি আমার আগে জানছেন না পরে জানছেন বলেন কিছু মনে করবেন না আপনি আমার পরে জানছেন কারণ এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি কোথায় কখন কোন জিনিস আসলো সেটার সাথে আমাদের আপডেট হতে হয় লাইক এ ডক্টর রোগ আসার সাথে সাথে এটা নিয়ে ডাক্তাররা কাজ করে কোন রোগ আসতে পারে সেটা নিয়েও কাজ করে এখন এই যে নতুন বইটাতে যে ভিন্ন আসছে অর্থাৎ এখানে যে অর্ধ তৎসমটা দেয় নাই ওটা তো আপনি আপনার কি হয় না গোল্লা মারতে হয় না আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি 
আমাদের ভাষায় এখন সাধারণ মানুষ শ্রাদ্ধ কথা ব্যবহার করে কিনা আমাদের ভাষায় সাধারণ মানুষ নেমন্তন্ন কথা ব্যবহার করে কিনা তারপরে এই যে দুর্গা কথাটার অর্থ তচ্ছম রূপ দুগ্গা এটা কলকাতার হিন্দুরা ব্যবহার করে কিনা তারপরে হচ্ছে আপনার এই কৃষ্ণ কথাটার অর্থ তচ্ছম রূপ কেষ্ট এই কথাটা ব্যবহার করে কিনা তারপরে এই ধর্ম কথার অর্ধ তচ্ছম রূপ ধম্ম এটা ব্যবহার করে কিনা আমাকে চ্যাট বক্সে দ্রুত লিখবেন তারপরে আপনার এই ধৈর্য থেকে ধৈর্য এই জিনিসগুলা ব্যবহার করে নাকি করে না সাধারণ মানুষ করে কিনা আচ্ছা আপনারা বলছেন করে ম্যাক্সিমাম যারা বলছেন করে না তাদেরকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং কলকাতার বাঙালিদের ভাষার ব্যাপারে আপনার তেমন কোন আইডিয়া নেই ঠিক আছে আমাদের পাবনা কুষ্টি অঞ্চলে এই ছাত্তর পত্তর এই কথার অ্যাভেইলেবল ব্যবহার আছে ছাত্তর পত্তর কথার অ্যাভেইলেবল ব্যবহার আছে কথা বুঝতে পারছেন পাবনা কুষ্টি অঞ্চলে বৃন্দাবন দাসের নাটক গুলো দেখলে বুঝতে পারবেন কথা বুঝাতে পারলাম সুতরাং আপনারা ভাষার ব্যাপারে খুব বেশি আইডিয়া রাখেন না আমি জানি না সেটা কেন এটা খুবই দুঃখজনক এগুলোর প্রত্যেকটার ব্যবহার আসছে এগুলোর প্রত্যেকটার কি আছে ব্যবহার আছে সুতরাং যেহেতু ব্যবহার আছে সাধারণ মানুষ এখনো ব্যবহার করে এটা এক্সিস্ট করে এখন আমাদের বইটা এবছর যারা নতুন করছেন তারা হয়তো বা মনে করছেন যে এখন তারা মানে যে ভাষায় ব্যবহার করেন যে ভাষায় কথা বলেন বাংলাদেশের বা কলকাতার বাঙালিরা ওই ভাষা ব্যবহার করেন না বা সেই জায়গায় চলে আসছে সবাই এখন প্রমিত খবর পড়ার বাংলায় বলে হয়তো বা এই জন্য বা অন্য কোন লজিক থেকে তারা এটাকে আলোচনা ইনক্লুড করেন না এবং আরো অনেক সমস্যা আছে এই বইটার এই বইতে অনেক জায়গা আছে যেটা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বইয়ের বাইরে যেতে হয় এখন বইয়ের মধ্যে এক্সাম্পল লেখা ব্যাখ্যা লেখা নাই যারা বই পড়েছেন তারা বুঝবেন এক্সাম্পল লেখা আছে ব্যাখ্যাটা লেখা নাই এখন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যাইতে হয় বইয়ের বাইরে এটা খুব বিব্রতকর তখন স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করে যে ভাইয়া এটার ব্যাখ্যা কই তো ব্যাখ্যা অমুক জায়গায় আছে এটা কোনো কথা হইলো আমি বই পড়াচ্ছি এক জায়গায় ব্যাখ্যা দিচ্ছি আরেক জায়গায় এর জন্য বলে দিলাম ভাইয়া পাঁচটা লিখে দিয়ে আসবেন এখন আসেন প্রশ্ন হতে পারে প্রথমত ভাইয়া আগেরটা তৎসম পরের পরের অংশটাকে আমরা বলেছিলাম অর্ধ তৎসম আর এখানে এসে আপনি বলতেছেন প্রাকৃত তো অর্ধ তৎসম আর প্রাকৃতের মধ্যে পার্থক্য কি আপনার প্রশ্ন হতে পারে অর্ধ তৎসম আর প্রাকৃত অর্ধ তৎসম আর প্রাকৃতের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে জানেন সেটা এখন আপনাদের কথা হচ্ছে যে ভাইয়া আসলে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হলো দেখেন প্রাকৃত মানে হচ্ছে প্রাকৃত হওয়ার জন্য দুটো কাজ করতে হবে এক প্রাকৃত হওয়ার জন্য বিকৃত হওয়া লাগবে দুই এটা হারিয়ে যাওয়া লাগবে এখন দেখেন অর্ধ তৎসম যেটা সেটা কেবলমাত্র বিকৃত হয়েছে শ্রাদ্ধটা শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে শ্রীটা শ্রী হয়ে গেছে নিমন্ত্রণটা নেমন্ত্রণ হয়ে গেছে প্রণামটা পেন্নাম হয়ে গেছে এরপরে কিন্তু হোয়াট এটা পরবর্তী বিবর্তন নাই কিন্তু ভাইয়া যেটা অর্ধ তৎসম পরে তদ্ভব জন্ম হইছে সেখানে দেখেন তো প্রাকৃতটা আছে এখন আমাদের ভাষায় আমরা সব্য দূত হত্ত চন্দ কর্ণ পাত্র চম্ম আর মৎস্য এগুলো বলি না আমরা এখানে চলে আসছি তো যদি বিকৃত হয়ে হারিয়ে যায় তখন সেটাকে প্রাকৃত বলবেন আর যদি বিকৃত হয়ে এক্সিস্ট করে তখন তাকে আর প্রাকৃত বলার সুযোগ নাই তখন তাকে বলতে হবে অর্ধ তৎসম দুটোর পার্থক্য কারা কারা বুঝতে পারছেন আমাকে চ্যাট বক্সে বলে দেন যে ভাইয়া বুঝতে পারছি প্রাকৃত আর অর্ধ তৎসমের ব্যবহারটা বুঝতে পারছি প্রাকৃত হারাই গেছে কথা ক্লিয়ার কিনা বলেন ওকে তো এখন আপনাদের জন্য একটু কষ্ট করেন এক মিনিট একটা ব্রেক নিব আমি আমি ডেটা নিয়ে ফেলছি অলরেডি আমি ডেটা জয়েন করব তাহলে আর সাউন্ডের সমস্যা হবে না এবার আওয়াজ কেমন বলেন তো ঝাঁকা নাকা কিনা সাউন্ডের সমস্যা নাই কিন্তু ওয়াইফাই আবার কখন কি করে ফেলে তার তো ঠিক নাই 
प्राकृत अर्ध तत्म पार्थक्य झमेलार जगह शब्द भाषा नतून भाव स्थान पाई खाटी बांगला बोलो देशी शब्द से खाटी बांगला बोलो ना क्यों खाटी बांगला बोलो ना शुने देशी शब्द हमारे बांगाली जर पूर्व पुरुष दुई भागे विभक्त एक हे आर्य पूर्व पुरुष और एक हे अनार्य पूर्व पुरुष ये प्रत्येके जी बांगे फेर से पड़े आस आर्य मान हम सुंदर जति जरा यूरल पर्वत एलिका थे आसो और अनार्य मान हम देशे थका सबकिनेंटे थका एकाधिक जति अर्थात कोल भील गारो मुंडा नेगेटिव अस्ट्रिक द्राविड़ प्रधान धारा गड़े उठसे जिसकु जानबेंज जर ब्लाड तर जीन जेमन शरि बहन कर मुखर भाषा मुखे बहन कर खाटी बांगला शब्द नीसकनसेप्टो छोड़ एक समय क्लियर देशी शब्द बुजते द्रुत बोलें जेमन धरें ढेकी पतिल झाटा सेवती टेंगड़ा झोल डाब गजार गजार नाइडल अच्छा हाँ कतला आलू इत्यादि देशी शब्द एन देशी शब्द अपनी मन रखार एक सिसटेम आज सिसटेम मन रखबे एक ग्राम्य गंध थे कि थे बोलें अपना पिलिर क्लस देशी शब्द बड़ एक गल्प आई बोलता मस्जिद आजान ब्रेक दीब अपने क्लस ब्रेक इनफरमेटी
come back again. Aparasan Shabai. Ready, everyone? Okay. Ahon, ek to Norachore Boshen. Amra to Guthi Tejavo. Ready, Thakan Shabai. Guthi Tejavo. Kudrutu Jola Javamuna. Dakin. झोल कि কিংবা গজার মাছ কিংবা কাতলা কিংবা আলু সবগুলি হচ্ছে গ্রামের সাথে সম্পর্কিত তারপরে যেমন ধরেন ঝিঙা তারপরে যেমন ধরেন হচ্ছে গঞ্জ এই যে আমরা বলি গ্রামের যে বড় বাজার সেটাকে আমরা কি বলি গঞ্জ বলি কারণ বুঝে থাকলে বলে রাখে যে গ্রাম্য ছবিগুলো দেখছেন বিশেষ করে সেই ফারুক আলমগীরের ছবি আমাদের জন্মের আগে যে ছবিগুলো মাঝে মধ্যে আমরা দেখছি ছোটবেলা বা এখনো মাঝে মধ্যে পৃথিবীতে দেয় দেখবেন নায়ক বলে মা আমি গঞ্জে গেলাম বলে সে হচ্ছে ঘর থেকে বের হয় তারপরে টিঙ্গি নৌকায় উঠে তারপরে হচ্ছে সে নৌকা চালায় চালায় গঞ্জে যায় আর ওই দিকে আপনার নায়িকা কি করে নায়িকা কাখের মধ্যে একটা কলসি নেয় কলসি নিয়ে তারপরে হচ্ছে সে যায় হচ্ছে পানি আনতে তারপরে নায়িকার সাথে নায়িকার দেখা হয় তারপরে নায়ক দিবেন গান জুড়ে দেয় সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সুজন সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার থেকে পয়সা নেব না এখন এই কথা শুনে নায়িকা রাগ করে না সেও নাচে সেও কলসি নিয়ে গান গায় এবং সে কিন্তু একা না সে দলবদ্ধ থাকে সবসময় নায়িকা দেখবেন সাঙ্গভাঙ্গ নিয়ে ঘুরে এবং প্রেম হয় নায়িকার সাথে নাচে আবার সবাই এখন আমার প্রশ্ন আছে বিশেষ করে এখানে যারা আপুরা আছেন আপনাদের কাছে জানতে চাইবো এই যে নায়ক বলছে নায়িকাকে কি বলতেছে সব সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা মানে টাকা নেব আর কি তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা পরের লাইনটা হচ্ছে সুজন সখী গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝে তোমার থেকে পয়সা নেব না এখন আমার প্রশ্ন হলো এটা ইফটিজিং কিনা আপনারা বলেন তো এটা ইফটিজিং কিনা আপুরা শুধু আপনারা বলবেন না কি না জবাব দেন আচ্ছা রেশমি বলতেছে এটা শুধু ইফটিজিং এটা ফ্লার্ট করা আপনি আগে যাই বলছেন জুনায়েদ আপনার এখানে আসতে কে বলছে এই মিয়া লাইনের বাইরে যান হ্যাঁ আপুরা সবাই বলতেছে একজন বলছে না আচ্ছা ওয়ান সাইড লাভ আচ্ছা তাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাইলে ইফটিজিং যদি হয়ে থাকে নায়িকা সেখানে কিছু মনে করে না না মনে করার কারণ আছে এবার কারণের ব্যাখ্যাটা এবার আমি দিই আমি দিব ছেলেদেরকে আপনারা ভালো করে শুনেন যারা ছেলেরা আছেন ভাইয়ারা আপনারা শুনেন এবার আপুরা শোনার দরকার নাই মনে রাখবেন নিয়মে ওষুধ ও নিয়মে বিষ যে ওষুধ খাইলে আপনার জীবন রক্ষা হবে সেটা নিয়ম করে খাইতে হবে অনিয়মে যদি খান আপনি এক বোতল একসাথে খাইলে কিন্তু মহিরা ভূত হয়ে যাবেন এই জন্য যেই কথাটা সিস্টেম মতো বললে প্রেমের কথা হয় সেটা সিস্টেমের বাইরে বললে ইফটিজিং হয় নায়ক যেটা বলছে কথাটা ইফটিজিং এর কথা কিন্তু সিস্টেম মতো বলছে তো এই জন্য সেটা ইফটিজিং না কথা বুঝছেন আপাতত এর থেকে বেশি বুঝায় বলতে পারবো না তাহলে আপুরা চালাক হয়ে যাবে অনেক কিছু বুঝে ফেলবে আপনারা আমার সাথে পুনর যোগাযোগ করবেন এবার আসেন বিদেশি শব্দ বিদেশি মানে কি যেগুলো বিদেশি ভাষা থেকে আসছে বিদেশি ভাষা কোনগুলো যেগুলো বিদেশি ভাষা সেগুলো ইংরেজি আরবি ফার্সি ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে দেখেন ফার্সি শব্দ গুলো দেখবেন তারপরে হচ্ছে আপনার আরবি গুলো দেখবেন ফরাসি গুলো দেখবেন ফরাসি হচ্ছে ইংরেজির কাছাকাছি ফার্সি হচ্ছে আরবির কাছাকাছি এগুলো আমরা জানি পর্তুগিজ ইংরেজি ওলন্দাস হিন্দি ইতালিয়ান এগুলো নিজের মতো করে দেখবেন তাহলেই হবে এখন আসেন অর্থের দিক থেকে শব্দের শ্রেণী বিভাগ কত রকম ভাইয়া অর্থের দিক থেকে তিন রকম যৌগিক যোগ রুড় এবং রুড়ি বা রুড় শব্দ এখানেও দেখবেন প্রেমের বিষয় আমরা অ্যাড করে ফেলব কেমনে অ্যাড করব একটু খেয়াল করেন রাজু বলছে আজ পর্যন্ত সিস্টেমটাই বুঝলাম না রাজু আপনার সিস্টেম বুঝাই দেই রাজু ধরা যাক এই যে রাজু মানে আর আর রাজুর গার্লফ্রেন্ডের নাম ধরে নিলাম সে হচ্ছে যাকে পছন্দ করে সে হচ্ছে লাইলি আর অন্য নাম থাকলে আমাকে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন এখন দেখেন এই রাজু আর লাইলে শ্রাবণ বইলা দিচ্ছে জরিনা না জরিনা না আমি শিওর লাইলির সাথে কি আছে রাজুর একটা আছে কিছু একটা এখন যদি এই রাজু আর লাইলির নামের মাঝখানে প্লাস থাকে এটা আমি আপনাদের বলছি কোনো এক সময় তাহলে আমরা বুঝবো তাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো আর যদি প্লাসটা মাইনাস হয়ে যায় তাহলে বুঝবো সম্পর্ক খুব খারাপ কথা ঠিক না 
এখন দেখেন আমরা ছোটবেলায় এই মনে করে দেখেন বইয়ে তারপরে বেঞ্চে তারপরে হচ্ছে আপনার খাতায় টেবিলে দেয়ালে স্কুল এরকম আলপনা থাকতো কিনা হ্যাঁ কথা বলেন আলপনা থাকতো আলপনা থাকতো একটু খেয়াল করেন ভালো মতো বুঝেন তো এই যে আলপনা গুলো আমরা দেখছি ছোটবেলায় এই আলপনা কি কেবলমাত্র আমি দেখছি কথা বলেন কেবলমাত্র এই আলপনা আমি দেখছি না আপনারও দেখছেন সর্বনাশ আলপনা কেবল আমি দেখছি আচ্ছা দেখেন এই যে আলপনা আপনারা দেখেছেন রাইট এই আলপনার পর এরকম করে একটা পান পাতা থাকতো পান পাতার মাঝখান দিয়ে একটা তীর মারা থাকতো তারপরে এখানে থাকতো হচ্ছে রক্তক্ষরণ আমাদের সময় এটা খুব বেশি ছিল না থাকার মানে বেশি থাকার কারণ কি বেশি থাকার কারণ হচ্ছে তখন তো আমরা যখন পড়ছি তখন স্টুডেন্টদের মাঝে তো ফোন টোন ছিল না আমরা ওই চিঠির যুগের শেষ জেনারেশন আর কি ফোনের যুগের ঠিক আগের জেনারেশন এটা হচ্ছে আমাদের সময়টা আর আপনাদের সময়টা মোটামুটি ফোনের যুগ চলে আসছে তখন আর আলপনা আগার দরকার নেই আপনারা যা হচ্ছে ফেসবুকে নক দিচ্ছেন অথবা ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আমি আপনাকে এখান থেকে যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি যেটা খালি বুঝাচ্ছে শুধু সেটা বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হলো এই এ প্লাস শব্দরত সম্পর্ক খুব ভালো আর মাইনাস শব্দরত সম্পর্ক খারাপ অর্থাৎ যদি রাজওয়াল লাইলির মাঝখানে প্লাস থাকে তাহলে এফ এন এফ নম্বর অ্যাক্টিভ করা আছে আর যদি সেটা মাইনাস হয়ে যায় তাহলে বোঝা গেল এখন ফোন দিলে আর সেই ফোনে কল ঢোকে না আপনি যেখানে ফোন দিচ্ছেন সেটা বন্ধ আছে অথবা এই নাম্বারে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না কথা কি বুঝছেন নাকি আমি একাই বুঝলাম ব্লক লিস্ট অথবা ধরেন সিম চেঞ্জ করে ফেলাইছে ওকে এখন আসেন পঁচিশ পয়সা মিনিট কথা বলছেন এই সব বদের হাড্ডিদের কথা সব বের হচ্ছে তাহলে যদি প্লাস আর মাইনাস এর অর্থ বুঝে থাকেন ভাইয়া শুধু তাহলে আরেকটা জিনিস এখন মনে রাখেন এই যৌগিক শব্দ মানে হচ্ছে আপনার এই উৎপত্তিগত অর্থ উৎপত্তিগত অর্থ প্লাস এই ব্যবহারিক অর্থ এখন উৎপত্তি কথাটাকে বইয়ে লিখছে আবার বুৎপত্তি আপনি ওই ব্যাখ্যা যার দরকার নেই আপনি বলেন উৎপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থ দুটোর মধ্যে আমি প্লাস দিছি আর রুড়ি বা রুড়ো শব্দটা আপনি বলবেন যে এটা হচ্ছে উৎপত্তি গত অর্থ এখানে দিবেন মাইনাস তারপরে বলবেন ব্যবহারিক অর্থ আর যোগর শব্দটা এটাও মাইনাস তবে এটার মাইনাসের ধরনটা একটু ভিন্ন আপনি এখানে বলতে হবে ব্যাসবাক্য মাইনাস সমস্ত পদ ভাইয়া কেন বললাম কি বললাম এবার আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এবার কান খাড়া করে শুনেন এটা কিন্তু পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা খুব বেশি খুব বেশি দেখেন এখানে বলছি প্লাস আর এখানে এসে বলছি মাইনাস আর এখানে এসে বলছি মাইনাস তবে মাইনাসের ধরনটা আলাদা এখানে উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে প্লাস আর এখানে উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে মাইনাস এখানেও মাইনাস তবে সেটা ব্যাসবাক সমস্ত পদের মধ্যে আসেন ক্লিয়ার করে দিই ভাষার ধর্ম হচ্ছে বদলে যাওয়া ডক্টর হুমায়ুন আজাদ কত নদী সরোবর ভাষার ধর্ম কি হয় বদলে যায় খেয়াল করে দেখবেন আমরা ছোটবেলায় যে শব্দকে যেরকম ব্যবহার করতাম তার উচ্চারণ প্রক্রিয়া এখন ওই রকম না আজকে থেকে পাঁচশো একশো বছর পরে এটা এমন থাকবে না চেঞ্জ হবে এটা ভাষার ধর্ম আবার আজকে আপনি যেটাকে ব্যবহার করেন সেটা আজকে থেকে দুইশো বছর বা তিনশো বছর আগে এই জায়গায় ছিল না উচ্চারণ চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা এখন প্রথমত বুঝলাম এক নম্বর ভাষার উচ্চারণ চেঞ্জ হয় শব্দের যে উচ্চারণের রীতি থাকে ধরন থাকে স্টাইল থাকে সেটা চেঞ্জ হয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু শুধুমাত্র উত্তর উচ্চারণ চেঞ্জ হয় না সেটার অর্থটা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন আগে আপনি সন্দেশ বললে বুঝতেন হচ্ছে সংবাদ আপনি ব্যাকরণ বই খুললেই দেখবেন সন্দেশ মানে সংবাদ ছিল কিন্তু এখন সন্দেশ শব্দের অর্থ কি সংবাদ আছে কথা বলেন তো সন্দেশ বলে এখন আমরা সংবাদ বুঝি না আমরা এখন বুঝি হচ্ছে মিষ্টি মিষ্টান্ন বুঝি এলে সন্দেশ মানে একসময় সংবাদ ছিল এখন মিষ্টি হয়েছে এখানে শুধুমাত্র অর্থের বদল ঘটেছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এটা যে একই সাথে একটা শব্দ আলাদা আলাদা অর্থে এক্সিস্ট করে কথা কি বুঝতেছেন আলাদা অর্থ অথচ একই শব্দ যেমন একটা শব্দের অর্থ ঢাকায় যেরকম কুমিল্লা এরকম নাও হইতে পারে সিলেট গেলে সেটার অর্থ আরো বদলে যেতে পারে আবার সিলেটের শব্দ খুলনা গেলে বদলে যেতে পারে আসলে একটা উদাহরণ দেয়া যাক আমরা প্রত্যেকে পুরি খাই পুরি কেউ খান না এমন কেউ এখানে নাই দোকানে পুরি সিঙ্গে আমরা প্রত্যেকে খাইছি এখন সিলেটে পুরি বলতে কি বুঝাই বলেন তো আচ্ছা আরিফ আসিফুর আমি বুঝতে পারছি আসিফুর মামুন ভাই হয়তো এটা আক্ষরিক ভাবে নিয়েছি বাট আমি বুঝতে পারছি আপনি এক্সোয়াইজিং এরকম বলছেন ওকে কোন সমস্যা নাই আমার কাছে মনে হলে আমি তো আপনার বলতাম অসুবিধা নাই দেখেন সিলেটে হ্যাঁ রাইট সিলেটে পুরি শব্দের অর্থ হচ্ছে মেয়ে যদিও তারা পটাকে ফ দিয়ে বলে তারা বলে হচ্ছে ফুরি এরকম করে বলে ওরা তো প বলে না ওরা বলে হচ্ছে ফ 
মানে ফুরি বলে ফুরি ফানি বলে এখন যদি আপনি সিলেটে যান তারপর হ্যাঁ ফুরিন ফুরিন মানে হচ্ছে মেয়ে গুলো অনেকগুলো মেয়ে আর কি সিলেটে গেলে যদি আপনি দোকানে যে বলেন যে পুরি দেন খামো তাহলে বুঝতেছেন কি হবে মাহিরা আপনার সুনমা নদীতে ফেলাই দিবে তাহলে প্রশ্ন হলো আপনার যদি পুরি খেতে ইচ্ছা করে কি করবেন আপনি যাবেন দোকানে গিয়ে হাতে দেখায় বলুন যে ওইটা দেন তারপরে খামো কথা ক্লিয়ার সুতরাং আপনি পুরি বলার দরকার নাই এবার সেকেন্ড এক্সাম্পল আসেন কেউ কিছু মনে করবেন না আমি এরকমই বুঝেন আমরা কম্বল বলতে কি বুঝি বলেন তো দেখি এভরিবাডি কম্বল 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 বলতে আমরা কি বুঝি বলেন গুলি করে মারবো সব কটাকে কম্বল কি বুঝি আপনি আচ্ছা তাই ওকে শীত বস্ত্র আচ্ছা হ্যাঁ ব্লানকেট ইংরেজি বলতে আসছে শীত বস্ত্র যেটা দিয়ে আমরা শুই ওকে এখন সিলেটের কে আছেন জয় আপনার আপনার আমি দেখছি আপনি বলেছেন ইউ আর ফ্রম সিলেট হ্যাঁ শুধু আপনি বলেন এই কম্বল মানে কি খারাপ হয়ে গেছে সব এই মিয়া ইউফেমিজম বুঝেন না ইউফেমিজমে বলেন হ্যাঁ যে শব্দ দিয়ে শুনতে সুন্দর লাগে সেটা বলেন খারাপ হয়ে গেছে এই কম্বল হচ্ছে হ্যাঁ 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 ওকে ওকে আর লিখতে হবে না ঠিক আছে বুঝতে পারছি আপনারা সব সিলেটের লোক আপনারা একদম খুব ভালো নলেজ রাখেন কম্বল মানে হচ্ছে মানুষের পশ্চাৎ দেশ বলবেন হ্যাঁ কি বলে পাছা বলে গুলি করবা কিন্তু একদম পশ্চাৎ দেশ বলেন হ্যাঁ যদি এটা পশ্চাৎ দেশ হয়ে থাকে তাহলে এখন সিলেটে গিয়ে আপনি কম্বলের দোকানের সামনে দাঁড়ায় যদি বলেন কি সুন্দর কম্বল আর আশপাশে যদি কোনো বিশেষ করে যদি কোনো মেয়ে থাকে আপনার অবস্থা কি হবে আসতে পারবেন ওখান থেকে পুরী বলে না হয় ঠিক আছে আপনার ছাইরেও দিতে পারে যদি কম্বল বলেন কম্বলটা কত সুন্দর গো বুঝেন জীবন কিন্তু থাকবে না সিলেটের মানুষ এক কথার মানুষ বাংলাদেশ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল অনলি এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে দেখেন একশো দেড়শো দুইশো কিলোমিটারের মধ্যে কত বড় একটা ফারাক আমার বাড়ি ব্রাহ্মণ বাড়িয়া আমরা যখন ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে উঠি চান্দুরা ওখান থেকে ঢাকা হলো একশো বিশ কিলোমিটার সিলেট হলো একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার অর্থাৎ সিলেট আমার বাড়ি থেকে হাইওয়ে থেকে একশো পঁয়ত্রিশ কিলো দূর যদিও ঢাকা আসতে সময় লাগে আড়াই ঘন্টা সিলেট যেতে সময় লাগে হচ্ছে দুই ঘন্টা কারণ ওইদিকে রাস্তা সুইফট তেলে একশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে যদি এরকম শব্দের এত বড় ডাইভার্সন থাকতে পারে তাহলে ভাষার বৈচিত্র্যটা আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ভাষা কিভাবে চলে ভাষার কি ধর্ম ভাষা কিভাবে কাজ করে ভাষা কত চেঞ্জ হয় ভাষা যে খালি উচ্চারণ চেঞ্জ হয় এমন না এটা অ্যাভেলেবেল উদাহরণ আছে ভাষা অর্থ আগে একটা এক্সিস্ট করে পরে আরেকটা এক্সিস্ট করে এমন কি একই সাথে একটা শব্দ আলাদা আলাদা এরিয়াতে আলাদা আলাদা অর্থে বিদ্যমান থাকতে পারে এখানে দুইটা অর্থ দেখাছি তিন না চারটাও থাকতে পারে এখন কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কথা বলেন রেডি কথা ক্লিয়ার ওকে আশরাফুল বলে দেব কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন ওকে বুঝতে পারার জন্য ধন্যবাদ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আসেন যদি সামনের দিকে যাই তাহলে যৌগিক শব্দ তাহলে আমরা যৌগিক দিয়ে শুরু করবো যেগুলোর উৎপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থ একই রকম আঞ্চলিক ভাষার তো ব্যাকরণ নেই হ্যাঁ এটাই বড় কথা আচ্ছা এখানে হচ্ছে ইসরাক বলছে অয় হ্যাঁ সিলেটের লোক আমি সিলেটে গেলে তাদের ভাষা টুকটাক কথা বলেছি ভালো লাগে আমার দেখেন এখন উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারই করতে এক কুলে যৌগিক শব্দ একবার প্রশ্ন করছে ভাইয়া চিকা মারা শব্দটা কিভাবে যৌগিক শব্দ হয় তার কাছে প্রশ্ন মনে হয়েছে এটা কিভাবে যৌগিক হয় এটা কিভাবে যৌগিক হয় শুনেন চিকা মারা শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে মূলত ব্রিটিশ পিরিয়ডে কথা বুঝতে পেরেছেন ইংরেজরা যখন এই দেশটাকে শাসন করত তো ইংরেজদের শাসনের সময় এই চিকা মারা কথাটা তৈরি হয়েছিল যারা ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী তারা রাতের বেলা গিয়ে দেয়ালে লিখতে হতো তাদের বিপ্লবী কথাগুলো দিনের বেলা যদি লিখতে ব্রিটিশ বিরোধী কথা তাহলে বুঝতেই পারেন ব্রিটিশরা ধরে নিয়ে ডিম প্রয়োগ করবে এই জন্য রাতের অন্ধকারে তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কথাগুলোকে বিপ্লবীরা লিখতেন এখন রাতের বেলা লিখতে গেলে আপনারা চিকা চিনেন তো ইঁদুরের মতো একটা প্রাণী আছে সাদা এটাকে বইয়ের কিতাবি ভাষায় বলা হয় সুচু খুব গন্ধ ওটার মধ্যে দেখবেন যে দিক দিয়ে যে আপনাকে গন্ধ লাগবে বাজে গন্ধ এটার আর একটা নাম আছে চিকা এখন রাতে যখন তারা অন্ধকারে দেয়াল লিখতে যাইতো প্রায় সময় এই চিকা পায়ের তলে পরে মারা যাইতো এই চিকা দেয়ালের কিনার গেছে দৌড়ায় মানুষের পায়ের নিচ দিয়ে দৌড়ায় মানুষ যদি ওইদিকে দৌড়ায় অদ্ভুত একটা প্রাণী ভুল বসত পায়ের নিচে পরে চিকা মারা যাইতো এখন বিপ্লবীরা করলো কি তো 
সরাসরি যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আজকে রাতে দেয়াল লিখতে যাব কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে তারা সাংকেতিক ভাষায় কোডিং ডি কোডিং করছে তারা দেয়াল লিখতে যাব এটা না বলে তারা একে অপরকে বলতো আজকে কিন্তু চিকা মারতে যাব কারণ দেয়াল লিখতে গেলে চিকা মারা পরে পায়ের নিচে পরে এই জন্য তারা নিজেদের মধ্যে কথা আদান প্রদান করতো আজকে চিকা মারতে যাব সেখান থেকে চিকা মারা কথাটা দেয়াল লিখন অর্থে ভাষার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কথা বুঝছেন না আমি একাই বুঝলাম কথা ক্লিয়ার একজন বলছে ভাইয়া সিলেটে কম্বল কিনতে গেলে কোন শব্দ ব্যবহার করবো আমার প্রশ্ন হচ্ছে সৈকত কম্বল আপনার সিলেট থেকে কিনতে হবে বাংলাদেশের কোথাও কম্বল নাই মরার পাকনা গজাইছে মায়রা ভালাই দিব কিন্তু একদম ওকে ভাইয়া তাহলে চিকা মারা যৌগিক শব্দ হয়ে গেল এইরকম এই সবের সোর্স কিভাবে দারুণ প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দকোষ বাংলা ভাষার যে ডিকশনারি গুলো আছে সেগুলো বেশি বেশি করে ঘাটবেন তাহলে পাওয়া যাবেন ওকে এরপরে আসেন আমরা উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারিক অর্থ গুলো মিলে যাওয়ার কারণ আমরা সেটাকে কি বলেছি আমরা সেটাকে বলেছি যৌগিক শব্দ এরপরে আপনি বইয়ে ব্যাখ্যা পাবেন যেমন কর্তব্যের কথা পাবেন কর্তব্য কি আমি যদি প্রকৃতি প্রত্যয় দিয়ে ভাঙেন তাহলে হবে ক্রিযুক্তব্য ক্রি শব্দের অর্থ কাজ তব্য শব্দের অর্থ অবশ্যই পালনীয় এই ক্রিয়ার্থব্যের অর্থ দাঁড়ালে অবশ্যই পালনীয় কাজ তাহলে কর্তব্য কথার বর্তমান অর্থ অবশ্যই পালনীয় কাজ ওদের এটা একটা যৌগিক শব্দ এখন রুড়ি বা রুড়ো শব্দটা কোনটা হবে যদি উৎপত্তিগত অর্থ আর ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে কি না থাকে মিল না থাকে অর্থাৎ উৎপত্তিগত অর্থ এক রকম ব্যবহারিক অর্থ আরেক রকম খেয়াল করে দেখেন সন্দেশ এই সন্দেশ কথার উৎপত্তিগত অর্থ কি ছিল সংবাদ ছিল এখন আমরা কি বুঝি এখন বুঝি হচ্ছে মিষ্টান্ন চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরে দেখেন তেল কথাটা উৎপত্তিগত অর্থ ছিল তিল থেকে যেটা পাবেন সেটা তৈল হবে নবম দশম শ্রেণীর বই একশো পৃষ্ঠা ভালো মতো দেখেন এখনই ঘাটলে পাওয়া যাবেন পঞ্চম হচ্ছে প্রথম পরিচ্ছেদ এখন এই তিল থেকে আপনি যেটা পাবেন সেটাকে আপনি কি বলবেন আপনি তেল বলবেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া তিল জাত পদার্থ কয়টা মাত্র তিনটা একটা তিল একটা তিসি একটা সরিষা বেসিক্যালি হচ্ছে তিনটাকে তিল জাত পদার্থ বলে মনে রাখেন এখন ব্যাকরণ বলতেছে তিল থেকে পাইলে সেটা তেল তিসি থেকে পাইলে সেটা তেল সরিষা থেকে পাইলে সেটা তেল কারণ এটা ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা হচ্ছে তিল যুগ ন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে বলেন ব্যাকরণ বলতেছে তিল তিসি সরিষার থেকে তেল হয় আমাদের ব্যবহারিক লাইফে শুধু এই তিনটা থেকে তেল হয় না এর থেকেও বেশি অবশ্যই এর থেকে বেশি যেমন সরিষার তেল ও তেল নারিকেল তেল ও তেল খেয়াল করে দেখেন বাদামের তেল ও তেল অলিভ অয়েল যেটা সেটাও কিন্তু তেল ডিজেল পেট্রোল অক্টেন এমনকি অফিসে বস্কা যেটা মারবেন ওটাও তো তেল তাহলে তেলের ব্যবহার আগে তিলের মধ্যে ছিল এখন তিলের মধ্যে আছে না ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় তো এটা একটা কি শব্দ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রুড়ি বা রুড়ো শব্দ কারণ আগের অর্থ এখন আর সেটা এক্সিস্ট করে না কথা বুঝতে পেরেছেন এরপরে আসেন আপনার হস্ত বা হাতি এই হাতি শব্দের অর্থ হচ্ছে যার হাত আছে তার হাতি বলা হয় মানে হস্তি থেকে আসছে আর কি হস্ত মানে হাত হস্ত যুগ ইন হস্তিন বা হস্তি এখন হাতি বললে যার হাত আছে সে হচ্ছে হাতি কিন্তু বাস্তবে হাতি মানে একটা প্রাণী বুঝে থাকলে বলেন হাতি কথার অর্থ ছিল হাত আছে যার হয়ে গেছে প্রাণী অর্থ আগের জায়গায় আসে না চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে এরপরে দেখেন প্রবীণ এই প্রবীণ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি উৎকৃষ্ট ভাবে অনেক সুন্দর করে বিনা বাজাইতে পারেন মনে রাখবেন প্র শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট বা উত্তম যেমন প্রবাদ সুন্দর কথা প্রণাম সুন্দর করে কারো নাম নেওয়া প্রবীণ সুন্দর করে কি করে বিনা বাজানো তাহলে প্র দিয়ে শুরু হলে প্র গতি খুব সুন্দর গতি তাহলে প্র মানে উৎকৃষ্ট এগুলো প্রাদেশ সমাজ শুরু উদাহরণ সমাজ দিয়ে যদি আপনি করেন তাহলে প্রবীণ মানে বিনা যিনি বাজাইতে পারেন ভালো মতো বিনা কি বিনা হচ্ছে একটা বাধ্য হিন্দু ধর্মে দেখবেন দেবী সরস্বতীর হাতে থাকে গীতার থেকে লম্বা জড়ায় ধৈরা তারপরে বাজাইতে হয় বিনা টুং টুং করে এখন বিনা প্রবীণ কথার অর্থ যিনি ভালো বাদ্য বাজান মানে বিনা বাজান কিন্তু বর্তমানে প্রবীণ কথার ব্যবহারই করত কি মুরুব্বী মানুষ তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরে দেখেন পাঞ্জাবি এই পাঞ্জাবি কথার অর্থ হলো পাঞ্জাবের মানুষ কিন্তু আমরা বুঝি হচ্ছে পোশাক বাংলাদেশের তারা যদি বাংলাদেশি হয় তারপরে চীনের তারা যদি চীনা বা চাইনিজ হয় জাপানের তারা যদি জাপানের হয় পাঞ্জাবের মানুষ হবে পাঞ্জাবি জাতিগত অর্থের ব্যবহার আছে কিন্তু আমরা এটাকে কি বুঝি আমরা এটাকে বুঝি আমাদের ব্যবহারে আমরা বুঝি একটা পোশাক তাহলে আপনি এখানে দেখলেন তেল সন্দেশ প্রবীণ পাঞ্জাবি এরপরে হচ্ছে আপনার বাঁশি এই বাঁশি মানে বাঁশ দ্বারা তৈরি আচ্ছা প্রবীণ জগরুর হবে না কেন হ্যাঁ এটা যেহেতু আপনি সমাজ দিয়ে না করে আপনার ইয়ে করতে পারেন কি বলে প্রকৃতি প্রত্যয় দিয়ে করছেন কোনো সমস্যা নাই দেখেন বাসি মানে হচ্ছে বাস
কথা বুঝতে পেরেছেন বাসি বাঁশ দ্বারা তো অনেক কিছু হয় মাচাং হয় বেত হয় লাঠি হয় তারপরে আরো কত কিছু হয় সবগুলো কি বাসি আমরা বাসি বললে শুধুমাত্র একটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে কোনটা একটা বাদ্য কথা ক্লিয়ার কিনা বলেন এরপরে দেখেন গবেষণা এই গবেষণা কথাকে ভাঙলে কি হয় গোজুক এসোনা গোজুক এসোনা মানে হচ্ছে গরু খোঁজা গোজুক এসোনা মানে গরু খোঁজা গো মানে গরু এসোনা মানে খোঁজা খুঁজি করা তাহলে গবেষণা শব্দের মূল অর্থ দ্বারা হইলো গরু খোঁজা কিন্তু বর্তমানে আমরা গবেষণা বলে বৈজ্ঞানিক কর্ম পদ্ধতিকে বুঝি তারপরে হচ্ছে গবাক্ষ গবাক্ষ মানে গোজোক অক্ষ তাহলে গো মানে গরু অক্ষ মানে চোখ গবাক্ষ মানে গরুর চোখ কিন্তু আমরা গবাক্ষ বললে গরুর চোখ বুঝি না আমরা বুঝি জানালা তারপরে আসেন হরিণ যদি আপনি ডিকশনারি বের করেন এখনই দেখবেন হরিণ শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে এরকম মানে যে হরণ করে তারে বলা হয় হরিণ যে হরণ করে অপহরণ করে লুটে পুটে নিয়ে যায় তাকে হরিণ বলা হয় যেমন যদি ধরেন আপনার গার্লফ্রেন্ড যার উপরে আপনি ক্রাশ খাইছেন সে আপনার দিকে তাকাইছে আর আপনার হৃদয়টা ভেঙে চোরমার হয়ে গেছে একদম শেষ আপনার ভিতরটা শুকায় গেছে আপনি বললেন হাই রে এই চোখে যদি চোখ রাখে আমি তো পুরে ছাড়খার হয়ে যাব তাহলে সে আপনার হৃদয়কে কি করছে হরণ করছে সুতরাং আপনার কাছে আপনার গার্লফ্রেন্ড হরিণ আচ্ছা এখন কোন মেয়ের কাছে কোন ছেলে হরিণ হইতে পারে যদি ওই ছেলেকে দেখে কোন মেয়ে ক্রাশ খায় স্মার্টনেস ইত্যাদি ইত্যাদি এখন ওই ছেলেটা ওই মেয়ের কাছে কিন্তু হরিণ এখন ওই মেয়ে যদি ছেলেকে যায় বলে বাবুল্লা তুমি আমার হরিণ আর বাবুল্লা যদি যায় মেয়েটাকে বলে লাইলি তুমি আমার হরিণ বাড়ি একটাও মাটিতে পড়ব কথা বুঝতে পেরেছেন হরিণ শব্দের মূল অর্থ অপহরণ যে করে হরণ যে করে কিন্তু বর্তমানে হরিণ মানে আমরা কি বুঝি আমরা বর্তমানে বুঝি হচ্ছে প্রাণী সো প্রত্যেকটাই রুড়ি বা রুড়ো শব্দ এখন আসেন আমরা জগুরুর শব্দ নিয়ে কথা বলবো জগুরুর শব্দটার নেচারটা আপনার অর্থগত ভিন্নতার নেচার কিন্তু পার্থক্য হলো ও সমাজ দ্বারা তৈরি হয় অর্থাৎ ব্যাস বাক্যের সাথে সমস্ত বদের অর্থের মিল থাকে না যেহেতু আমরা সমাসের ফাংশন গুলো জানি আমি আপনাকে দুটো উদাহরণ লিখে দিই তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন যেমন দেখেন ঘরে আশ্রিত জামায় সমান সমান কি হইল সমান সমান হইল ঘর জামায় এখন ব্যাস বাক্য হচ্ছে ঘরে আশ্রিত জামায় পুরাটা ব্যাস বাক্য ঘর জামাই হইল সমস্ত পদ আচ্ছা ভাইয়া ঘরে আশ্রিত জামাই যে কথা ঘর জামাই কথার তো একই অর্থ আমরা শুধুমাত্র কোন মানুষ যদি শ্বশুর বাড়িতে থাকে তাকে আমরা বলি না সে ঘরে আশ্রিত জামাই আমরা বলি সে ঘর জামাই এটুকুই বলি তাহলে আমরা বাক্যও বলতে পারি পদেও বলতে পারি কোন সমস্যা নাই বাক্যের অর্থ যেটা পদের অর্থ সেটা আমরা সহজ করার জন্য বাক্যকে কথাকে ছোট করার জন্য প্রাণবন্ত করার জন্য শব্দে বলি বাক্যে বলি না তাহলে আমরা বুঝলাম সমাস মানে হচ্ছে ব্যাস বাক্যটাই সমস্ত পদে আসবে পরটা ছোট হবে আর কিছু না অর্থ সেম কিন্তু যদি এমন সমাস পান ব্যাস বাক্যের অর্থ যা সমস্ত পদের অর্থ তার উল্টা তখন তারা আপনি বলবেন যোগ রুর শব্দ কিরকম যেমন হচ্ছে ধরেন জল ধারণ করে এমন পাত্র এখন জল ধারণ করে এমন পাত্র তারে বলা হয় জলধি এখন ব্যাস বাক্যে বলতেছে পাত্রের কথা খেয়াল করে দেখেন অর্থাৎ একটা জগ একটা কলসি একটা মগ এমন কি আপনার পেট কারণ সে জল ধারণ করে কিন্তু জলধি পড়লে জলধি কথার অর্থ হলো সমুদ্র এখন ব্যাস বাক্য বলতেছে পাত্র আর সমস্ত পদ বলতেছে সমুদ্র তাহলে দেখেন তো ব্যাস বাক্যের অর্থের অনুগামী না হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যে সমস্ত পদ তাকে বলা হয় যোগরুর শব্দ এই আচরণ গুলো আপনারা পাবেন বহুব্রী সমাসের মধ্যে এখন ব্যাখ্যা লেখার সময় লিখবেন যে সকল শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারই করতে একই রকম সেগুলো যৌগিক যে সকল শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারই করতে আলাদা সেগুলো রুড়ি সমাজ দ্বারা তৈরি যে সকল শব্দের অর্থ তার ব্যাস বাক্যের সাথে মিলে না ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে সেরকম সমস্ত পদকে বলা হয় যোগরুর শব্দ পিডিএফ এর নোট দিয়ে রাখছি পাওয়া যাবেন মানে স্লাইডে একজন প্রশ্ন করেছেন পিডিএফ কিভাবে পাবেন আপনার ক্লাস লেকচারের পাস্টে যাবেন ওখানে গেলে ভিডিওটা পিডিএফ টা দুটোই পাবেন এখন বলেন বুঝছেন কিনা আমার কথা বলেন বুঝছেন আপনারা দ্রুত বলেন কথা ক্লিয়ার ওকে সহক আপনাকে ধন্যবাদ ওকে এখন আসেন আগে বাড়ি আগে বাড়লে এই যে দেখেন যৌগিক শব্দের ব্যাখ্যা উদাহরণ অনেক দিয়ে রাখছি যদি পরীক্ষা আসে এই স্লাইডটা চলবে কোনো সমস্যা নাই হুবহু তুলে দিয়ে আসবেন সকল যুগুর শব্দ কি বহুব্রিহী সকল যুগুর শব্দকে ফেলানো যায় না কিছু কিছু যুগুর শব্দকে বাইরে নিয়ে আসা যায় 
যদি সমাসের বাইরে অন্য ঘটনা থাকে কিভাবে আমি আপনাকে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা সে উত্তরই দিচ্ছি কোন কোন শব্দ সমাস দ্বারা তৈরি করা যায় অন্য কোন সিস্টেমে তৈরি করা যায় নতুন শব্দ তৈরি করার সিস্টেম তো চারটা আমরা আজকে এগুলোর সম্বন্ধে জানবো আমাদের ক্লাসে আছে অর্থাৎ সন্ধি দিয়ে তৈরি হইলে নতুন শব্দ তৈরি হয় তারপরে আমাদের ভাষায় সমাস দ্বারা নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয় আমাদের ভাষায় উপসর্গ দিয়ে হয় আমাদের ভাষায় প্রত্যয় দিয়ে হয় এই চারটা হচ্ছে বেসিক সিস্টেম আর কি তো কোন কোন শব্দ আছে আপনি সমাস বানাইতে পারবেন প্রকৃতি প্রত্যয় বানাইতে পারবেন আবার সমাস বানাইতে পারবেন সন্ধিত বানাইতে পারবেন যেমন ধরেন সিংহ যোগ আসন সন্ধি করলে সিংহাসন হয় আবার সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন আবার প্রকৃষ্ট রূপে গতি প্রগতি প্রকৃষ্ট বিনা জেনে বাজান প্রবীণ তো যদি আপনি আলাদা আলাদা জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন তখন সেটাকে না বলাই ভালো শ্রেফ যোগর শব্দটা যদি শুধুমাত্র বহুবৃহ ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে বলার একটা লজিক আছে তো আপনি এটা আজকে থেকে এমন জানবেন না যে বহুবৃহ হলেই যোগর হবে না কিছু শব্দের ফাংশনগত কিছু ঝামেলা থাকে সুতরাং আপনি এটা ধরে রেখেন যে বহুব্রী যোগর হইলে সেটা বহুব্রী হতে পারে সুযোগ আছে কোন সমস্যা নাই তবে বহুব্রী হলে যোগর হয়ে যাবে এমন ড্যাশিং ডিসিশন না নেওয়াই উত্তম ওকে সাউন্ড থ্যাংক ইউ কথা ক্লিয়ার কিনা বুঝতে পেরেছেন এখন আসেন আগে বাড়ি তাহলে এই জায়গাটা আপনারা নিজের মতো করে পড়বেন এই যে দেখেন কিভাবে আপনি রুড়ি মনে রাখবেন দিয়ে দিছি তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি কি করে পাঞ্জাবি পরে হস্তির পিঠে উঠে বাসি মাজায় যা গবেষণা করে গবাক্ষ দিয়ে হরিণ পালিয়ে যায় এক প্রবীণ লোক বুগিরা মুরুব্বি কাকা তেলে ভাজা সন্দেশ খায় পাওয়ার গেছে তার একদম হাই হয়ে বুঝতে পারছেন তখন সে নাচতে নাচতে উঠে পড়ছে কোথায় হস্তির পিঠে হস্তির পিঠে সে লুঙ্গি পড়তে ভুলে গেছে খালি গায়ে পাঞ্জাবিটা ছিল তখন খুশিতে সে বাসি বাজাচ্ছে কেন চাচিকে পাগল করবে তো সে বাসির সুর গবেষণা করে দেখছে হরিণ দেখে হরিণ মনে করলো সর্বনাশ এই সুর যদি আমি শুনি আমি অজ্ঞান হয়ে মরে যাব তখন হরিণ গবেষণা করে জানালা দিয়ে আলটিমেটলি পালায় গেছে এমনি মনে রাখবেন তারপরে যোগর শব্দ রাজপুত মানে রাজার পুত্র ব্যাসবাক্য করলে কি হবে ব্যাসবাক্য হবে রাজার পুত্র কিন্তু আমরা রাজপুত বলতে রাজার ছেলেকে বুঝি না আমরা বুঝি কাকে ভারতের একটা জাতিকে যেমন সুশান্ত সিং রাজপুত পঙ্কজ বললে বোঝায় পঙ্কে জন্মে যা পঙ্ক মানে কাদা কাদার মধ্যে যা জন্মায় সবকিছু পঙ্কজ না কাদার মধ্যে সাপলা শালক শৈবাল ধান কত কিছু জন্মে আর পঙ্কজ বলতে শুধুমাত্র আমরা পদ্মকে বুঝি সরোজ বলতে আমরা শুধু পদ্মকে বুঝি অথচ তার ব্যাসবাক্য কি সরোজের ব্যাসবাক্য হচ্ছে যা সরোবরে জন্মে যা ভাই আবার সরোবর মানে কি পুকুর তো পুকুরে কত কিছু জন্মে সবকিছু সরোজ না শুধু পদ্মটা সরোজ জলদির কথা বলেছি মহাযাত্রা হচ্ছে মহা সমারোহে যাত্রা এখন বলেন তো সমারোহ মানে কি আনন্দ আয়োজন তো অনেক সমারোহ যদি এরকম কথা হয় যদি খুব আয়োজন করে ঢাক ডোল পেটায় আমরা আয়োজন করি তখন সেটা মহাসমারোহ হয় তো মহাযাত্রা বললে আনন্দ যাত্রা নয় মহাযাত্রা মানে হচ্ছে মৃত্যু যাত্রা কেউ যদি মরে তারা যখন কাঁধে নিয়ে মানুষ কবরস্থানের দিকে যায় দাফন করার জন্য বা শ্মশানে যায় তারে পোড়ানোর জন্য ওই যাত্রাটাকে আমরা কি বলি মহাযাত্রা বা মৃত্যু যাত্রা বলি কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে ব্যাসবাক্যে কি বলছে ব্যাসবাক্যে বলছে হচ্ছে আপনার আনন্দের কথা আর সমস্ত বোধে বলছে বেদনার কথা আশা করি বুঝতে পারছেন এখন গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দ দুই রকম এটা খুবই সহজ এটা দুই মিনিটের পরা একটা মৌলিক একটা সাধিত আপনি সাধিত বুঝলে মৌলিক বুঝবেন আগে সাধিত বুঝেন ভাইয়া সাধিত মানে হচ্ছে বানানো সাধিত মানে কি কথা বলেন সাধিত মানে হচ্ছে বানানো কেউ যদি অনেক সাধনা করে তখন সে কি করতে পারে সফল হতে পারে মানে তার সাধনা থেকে রেজাল্ট আসে সাধিত হয়েছে তাই তো তো সাধিত মানে বানানো এই বানানোর সিস্টেম হচ্ছে ভাইয়া চারটা বেসিক সিস্টেম খবরদার বেসিক সিস্টেম এর বেশি না মৌলিক উপায় এর বেশি না তবে এর বাইরে কিছু অপ্রধান সিস্টেম আছে শব্দ বানানোর আসলে শব্দ বানানোর সিস্টেম চারটাই একটা হচ্ছে সন্ধি একটা সমাস একটা উপসর্গ একটা প্রত্যয় এখন এর বাইরে যে সিস্টেম আছে যেমন আপনার হচ্ছে এই দিরুক্তির সাহায্যে এই যে শব্দটাকে আপনি দিরুক্তি করবেন সেটা আসছে ওখান থেকে কথা বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র এই জায়গাটা বিচার্য হতে পারে শব্দ তৈরি করার প্রাথমিক উপায় কার আর ফলা অর্থাৎ আপনি প্রথমত কার যোগে ফলা যোগে শব্দ তৈরি করা শুরু করেন তারপরে আপনি সন্ধি সমাজ দিয়ে শুরু করেন এটা টোটালি এটা একটা অপ্রধান সিস্টেম কেন অপ্রধান সিস্টেম আমি আপনাকে আমার কথার কৈশোর দেব আগে একটু বুঝেন আমি কি বলি দেখেন ভাইয়া আমি বললাম পানি এই পানি কথার কারের ব্যাখ্যা করতে পারবেন খুব সহজ পানি কথা কার যুগে হয়েছে এখানে কোনো ফলা নাই কার যুগে যদি আপনি ব্যাখ্যা করেন তাহলে কথাটা হবে এরকম এই প তার সাথে হবে অ ধ্বনি আছে তারপরে আরেকটা না তারপরে আবার অ 
তারপর হচ্ছে দন্তন্য তারপর হচ্ছে ই সরল করে নেবার অঙ্ক পর রাখেন দুইটা অ কে কি করে ফেলেন আ করে ফেলেন তারপরে হচ্ছে আপনি এই দন্তন্য রাখেন তারপরে ই রাখেন এবার আ টারে কি করবেন আকার করে ফেলেন দন্তন্য রাখেন রসইটারে রসইকার করে ফেলেন তাহলে পানিটা কি যুগে হইছে কার যুগে হইছে এটা মৌলিক উপায় আচ্ছা এবার ফলা যুগে আপনি যে কোনো শব্দ করতে পারেন ধরেন আপনি করলেন সন্ধ্যা এই সন্ধ্যাকে যদি আপনি ভাঙ্গেন তাহলে শুধুমাত্র ফলার জায়গায় জ দিয়ে দিবেন অর্থাৎ আপনি দন্তন্য দিলেন रूपान्तरित कार फला हम एक प्राथमिक उपाय दिए शुरू है उपायधान क्या बोलती व्याख्या दिए देव को नहीं আপনি কার যুগে ফলা যুগে যেগুলো তৈরি করলেন অথবা সন্ধি যুগে সমাজ যুগে যেগুলো তৈরি করলেন এগুলোকে এখানে নিয়ে আসা শুধুমাত্র কি করেন নর্মাল এগুলোকে মডিফাই করেন কম বেশি করেন এটা মডিফাইড ওয়ার্ড ইংরেজিতে বললাম এবার বুঝে এগুলো মডিফাইড ওয়ার্ড কেন কারণ এগুলো হয় কারের ভিতরে নয় ফলার ভিতরে নয় সন্ধির ভিতরে নয় সমাজের ভিতরে নয় উপসর্গের ভিতরে না হয় প্রত্যয়ের ভিতরে আমার কথা কি এবার বুঝতে পারছেন কিনা কথা বলেন তো এবার কি বুঝতে পারছেন যেমন আপনি আপনি একটা বিশেষ নিলেন মনে করেন আপনি নিলেন হস্ত এই হস্তকে হস্তি বানান হস্তিন বানান যাই বানান এটার কিন্তু মূল ফরমেশন এখানে না মূল ফরমেশন এগুলোর ভিতরে থাকবে সুতরাং এই চারটার মধ্যে যা আছে অথবা এখানে যা আছে এগুলোকে নিয়ে আপনি এখানে খেলা করতে পারেন কমাইতে পারেন বাড়াইতে পারেন মাঝখানে কিছু একটা দিতে পারেন সেটা সরাইতে পারেন এগুলো মডিফাইড ওয়ার্ড এগুলো বেসিক নতুন কোনো কিছু আপনাকে দেয় না এখন আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যদি শব্দ গ্রহণ করার উপায় বলে আপনি বলবেন প্রাথমিক উপায় আর মৌলিক উপায় প্রাথমিক উপায় দুইটা মৌলিক উপায় চারটা ব্যাখ্যা করে তারপরে বলবেন এর ছাড়াও কিছু কিছু অপ্রধান উপায় রয়েছে বলে আপনি এগুলোর ব্যাখ্যা দিবেন এগুলোকে বেসিক জায়গায় নিবেন না তাহলে এক্সামিনার বুঝবে যে স্টুডেন্টের জানাশোনার ডেপথ আছে সে ধরতে পারছে পার্থক্যটা কোনটা কি জিনিস কথা ক্লিয়ার হয়ে থাকলে ওয়াই বলেন দ্রুত বলেন ওকে থ্যাংক ইউ এখন আসেন আমরা মৌলিক উপায় বলতে কি বলছি যে সকল শব্দের সন্ধি নাই সমাস নয় উপসর্গ নাই প্রত্যয় নাই যেমন আমি আপনাকে বললাম হচ্ছে না এটার মধ্যে সন্ধি সমাজ সুপ্রসর্গ প্রত্যয় কিছুই নাই এটা কার এবং বলা যোগে মূলত তাই না আমি বললাম বই সন্ধি সমাজ সুপ্রসর্গ প্রত্যয় কোনো কিছু আছে কোনো কিছু যদি না থাকে তখন সেটা হবে আপনার মৌলিক শব্দ আর যদি ধরেন সন্ধি একটা মেশিন সমাস একটা মেশিন উপসর্গ একটা মেশিন প্রত্যয় একটা মেশিন এই চার মেশিনের কোন একটার মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন সেটা আর মৌলিক থাকে না তখন সেটা সাধিত হয়ে যায় আপনি বললেন নবান্ন সন্ধি আপনি বললেন সিংহাসন আপনি বললেন প্রভাত আপনি বললেন চলন্ত যাই বলেন এই সিস্টেমের মধ্যে পড়লে হ্যাঁ একটা একাধিক জায়গায় পড়তে পারে একটু আগেই বলছি কিছু শব্দ উপসর্গে গেছে সেটা সমাসে যেতে পারে কোনো সমস্যা নাই সেটা অবশ্যই সাধিত শব্দ হবে বিদ্যালয় সন্ধিতে চলন্ত প্রকৃতি প্রত্যয়ে সিংহাসন আপনার হচ্ছে সমাসে প্রভাত উপসর্গে কোনো প্রশ্ন থাকলে চ্যাটবক্সে দ্রুত করেন আমরা সামনের টপিকে চলে যাব সেটা আলাদা জিনিস চ্যাটে দ্রুত লেখেন কাঞ্চন প্রশ্ন করেছে সমাস আর বাক্য সংকোচনের ডিফারেন্স কি এই তো এক লাখ টাকার প্রশ্ন এটা ফ্রিতে বলে দেবো কাঞ্চন সমাস আর বাক্য সংকোচনের মুসলিম বলছে আরেকবার গুলি করে মেরে ফেলাবো আরেকবার মানে একদম মেরে ফেলাবো ভিডিও দেখবেন যতবার ভিডিও দেখবেন ততবার আমি বলবো আপনি আর একবার চাইছেন মুসলিম আপনি পাঁচবার ভিডিও দেখলে আমি পাঁচবার বলবো ক্লাস রিপিট করে করে দেখবেন আচ্ছা শুন প্রশ্ন করছেন বাক্য সংকোচন এবং আপনার সমাস এর ডিফারেন্স কি একটু ভালো করে দেখেন আমি আপনাকে বলে দিই যেমন ধরেন যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে এক কথায় কি বলে এটা রে এক কথায় বলে প্রসিত रिकालीन जुद्ध पुरस्कार 
রাত্রিকালীন যুদ্ধ এটাকে এক কথায় কি বলে হ্যাঁ সাকিব ধন্যবাদ শ্রাবণ রিয়াদ জোহাদ আপনাদের প্রতি খুশি হয়ে গেলাম শাহরিয়ার হাফিজ আচ্ছা হুসাইন আরো আর অনেকে বলে ফেলছেন যারাই বলেছেন সত্য বলেছেন এটাকে এক কথাই বলে হচ্ছে সৌপ্তিক আচ্ছা এখন নিচের দিকে দেখেন সিংহ চিহ্নিত আসন সমান সমান হচ্ছে সিংহাসন তারপরে খেয়াল করেন ধরেন আমি বললাম সমাজ থেকে আর আর কিছু উদাহরণ এখান থেকে আমি একসাথে করে দিই তাহলে আপনার এগুলো নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না আশা করি স্মৃতি রক্ষার্থে যে সুত বা স্মৃতি রক্ষার্থে সুত সমান সমান হলো স্মৃতি সুত কাঞ্চন এখন শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করব আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি আপনি সমাস আর এক কথায় প্রকাশের পার্থক্য বুঝছেন কিনা এখন বলেন তো ইশারাতে বুঝছেন কিনা তারপরে আমি ব্যাখ্যা দেব কই গেল বাচ্চাটা কাঞ্চন বুঝে থাকলে বলেন না বুঝলেও বলেন কোনো সমস্যা নাই তো আচ্ছা ছেলে লজ্জা পাইছে আচ্ছা কেউ সমাসে পদের প্রাধান্য আছে এই যে ধরে ফেলছেন হ্যাঁ দারুণ 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 হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দেখেন সমাসের ঘটনাটা কি ঘটছে এই সিংহ চিহ্নিত আসন এখান থেকে আমি সিংহ নিছি আসন নিছি নিয়ে বানাইছি সিংহাসন তারপরে স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ বানাইছি স্মৃতি সৌধ তাই তো সমাসের সিস্টেমটা হলো পাটক থেকে শব্দ নিয়ে পদটা গঠিত হবে কিন্তু ভাইয়া যেটা এক কথায় প্রকাশ এখানে এরকম কোন ঘটনা ঘটবে না এখানে আলাদা ভিন্ন কোন শব্দ দ্বারা অর্থটা প্রকাশ করা হবে অর্থটা মিলবে বাক্যের জন্য কিন্তু বাক্য থেকে সেটা যাবে না যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে প্রসিত ভর্তিকা প্রসিত ভর্তিকার কোন কথাটা এই বাক্যের মধ্যে আছে কিচ্ছু নাই হরিণের চামড়াকে অজিন বলে বাক্যে কিচ্ছু নাই রাত্রিকালীন যুদ্ধকে সৌপ্তিক বলে বাক্যে কিচ্ছু নাই বড় ভাইয়ের পূর্বে ছোট ভাইয়ের বিবাহ তাকে বলা হয় পরিবেদন বাক্যে নাই প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ তারে বলা হয় অধিবেদন আহ কি সৌভাগ্য অধিবেত্তা যারা যারা হতে পারলো তাদের কত ভাগ্য তো দেখেন এই প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ অধিবেদন বড় ভাইয়ের পূর্বে ছোট ভাইয়ের বিবাহ পরিবেদন বাক্যের মধ্যে অধিবেদন পরিবেদনের কোনো কিছু দেখেন আপনি তো যদি বাক্য থেকে পত্তার উৎপত্তি না হয় সেটা এক কথায় প্রকাশ আর বাক্য থেকে যদি উৎপত্তি লাভ করে তখন সেটা হচ্ছে সমাস সো দ্যাট আমরা বলতে পারি সমস্ত সমাসই এক কথায় প্রকাশ বাট সমস্ত এক কথায় প্রকাশ সমাস নয় তাই কথা বলেন ক্লিয়ার গেছে মাথায় গেছে মাহমুদুর অধিবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ পাইল এই কথা যদি শুনে বাসায় মাইরা ফেলাবে কিন্তু কথা বুঝেন নাই একদম মাইরা ফেলাবে তারপরে আসেন উপসর্গের সাহায্যে শব্দ গঠন আমরা শব্দ গঠন অনেকগুলো সিস্টেম আছে দেখেন এখানে সন্ধি সমাস উপসর্গ প্রত্যয় আমরা এখান থেকে দুটো জানবো আমরা উপসর্গটা আর প্রত্যয়টা আজকে জানবো আগামী ক্লাসে সন্ধিটা আর সমাসটা জানবো যদি এগুলো সবগুলো আমাদের জানা জিনিস অসুবিধা নাই আমরা সব আবার জানাই দিচ্ছি কিভাবে হয় দেখেন এই স্লাইডটা পড়তে থাকেন আপনারা দেখেন কি বলছি উপসর্গের সংজ্ঞা বলছি বলছি উপসর্গ হলো কতগুলো অব্যসূচক শব্দ বা শব্দাংশ যাদের নিজস্ব বা স্বাধীন অর্থ নাই তবে উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে ওই শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে অথবা নতুন শব্দ তৈরি করে আপনারা স্লাইডে যে এক্সাম্পলটা স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্লাস সেভেন এর বই থেকে নেওয়া হুবহু গেলে এটা পাবেন হয়তো দু একটা উদাহরণ একটু ওখানে কম আছে এখানে একটু বেশি এমন হতে পারে কিন্তু এটা ওখান থেকে আমি নিছি একটু দেখেন ভালো করে চোখ বড় বড় করে দেখেন মাঝখানের এই হারটা একটা শব্দ হার কেন শব্দ কারণ হারের অর্থ আছে আপনি হার বললে হয় গলার হার বুঝেন না হয় আপনি সুদের হার বুঝেন না হয় আপনি পরাজয় বুঝেন অর্থাৎ হার বললে অর্থ হতে পারে অলঙ্কার হার বললে অর্থ হতে পারে কোনো শতকরা অথবা হার বললে অর্থ হতে পারে পরাজয় কোনো সমস্যা নাই তাহলে হার একটা শব্দ এখন এই স্বাধীন শব্দটা যেটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বাক্যে এক্সিস্ট করতে পারে তাকে যখন আপনি তার সাথে প্রযুক্ত করবেন বি দিবেন অনা দিবেন পরি দিবেন উপ দিবেন আ দিবেন দেখেন প্রহার বিহার অনাহার পরিহার উপহার আহার আলাদা আলাদা অর্থ হয়েছে তো ভাইয়া এ হার মানে যদি হয় অলঙ্কার গলায় দেওয়ার জিনিস 
প্রহার মানে কি পায়ে দেওয়ার জিনিস না প্রহার মানে মাইট দেওয়া বিহার মানে ঘুরতে যাওয়া ভারতে একটা জায়গা আছে বিহার কিন্তু বিহার শব্দের মূল অর্থ ঘুরতে যাওয়া যেমন নৌ বিহারে গেল মানে নৌকা নিয়ে ঘুরতে গেল তারপরে অনাহার না খায় থাকা উপহার মানে তো সরি পরিহার মানে হচ্ছে আপনার ত্যাগ করা উপহার তো বুঝতেই পারেন অনেকেই দিছেন এবং পাইছেন আহার মানে হচ্ছে খাওয়া তাহলে আমরা দেখলাম এই যে হারের অর্থের পরিবর্তন ঘটলো এত লম্বা ডাইভার্সন হয়ে গেল এত বিচিত্র কিছু হইলো কার কারণে হইল উপসর্গের কারণে হইল এই যে এরা আছে এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে উপসর্গ বলা হয় এখন যদি প্রশ্ন করেন ভাই এখান থেকে কিভাবে প্রশ্ন হবে এখান থেকে প্রশ্ন হবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে উপসর্গ বলতে কি বুঝেন উপসর্গ কিভাবে শব্দ তৈরি করে দেখান প্রশ্ন হতে পারে অথবা আপনাকে কিছু উপসর্গ দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে প্রদত্ত উপসর্গ গুলো দিয়ে শব্দ তৈরি করে দেখান অথবা আপনাকে বলতে পারে বাংলা উপসর্গ দিয়ে দশটি শব্দ তৈরি করুন অথবা বলতে পারে বিদেশি উপসর্গ দিয়ে শব্দ তৈরি করুন অথবা বলতে পারে তৎসম উপসর্গ দিয়ে শব্দ তৈরি করুন এর মানে আপনাকে উপসর্গ বুঝতে হবে এরপরে আপনাকে তার পাশাপাশি বুঝতে হবে যে বাংলা উপসর্গ কোনগুলো বিদেশি কোনগুলো সংস্কৃত কোনগুলো এগুলো জাস্ট উপসর্গ বোঝার পরে আপনি একবার পরে নেবেন তাইলে হয়ে যাবে ক্লিয়ার কিনা বলেন আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যেটা ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে আছে এই সিলেবাসটা তো আপনাদের ইন্টার সিলেবাসটাকে একটু মডিফাই করে করা উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই এটা হতে পারে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু কি আছে অর্থ দ্রুতকতা আছে এই প্রশ্নটা হতে পারে অর্থাৎ যদি এখনো বিসিএস এ আসে নাই তবে দিয়ে দিতে পারে ভাইয়া অর্থ বাচক মানে অর্থ নিজে নিজে করে অর্থ দোতক মানে অর্থকে পরিবর্তন করে এখন উপসর্গ তো অর্থ বাচকতা নাই অর্থাৎ যারা উপসর্গ তারা নিজে নিজে অর্থ দেয় না তবে অর্থ দ্রুতকতা আছে অর্থাৎ তারা অর্থের পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে তারা অর্থের পরিবর্তন করে এটা তো আপনি বুঝলেনি এখন যদি পরীক্ষার নোট দিতে হয় আপনি এভাবে দিবেন দেখেন আমি বলি আপনি বুঝেন কিনা আপনি প্রথমত বলবেন যে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই অর্থাৎ নিজস্ব অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা নেই কিন্তু অর্থ দ্রুতকতা আছে মানে উপসর্গ অন্য শব্দের অর্থকে প্রকাশ কি বলে পরিবর্তন করে এবার কিছু উপসর্গ নিবেন এরকম কিছু উপসর্গ নিয়ে বলবে এখানে এগুলো হচ্ছে উপসর্গ কিন্তু এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নাই তবে উপসর্গ গুলো কেমন শব্দের পূর্বে বসিয়ে দেখি কি হয় এরপরে ওই উপসর্গ গুলো কিরকম শব্দের পূর্বে বসাবেন বসায় দেখবেন নতুন নতুন শব্দ বানাবেন এ মনে করেন এই চারটাই দিবেন দিয়ে বলবেন উপসর্গ গুলো নিজে নিজে কোনো অর্থ প্রকাশ করে নি কিন্তু অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে ওই শব্দের অর্থকে তারা কি করে ফেলেছে পরিবর্তন করে ফেলেছে সুতরাং আমরা দেখতে পাইলাম উপসর্গ অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দ্রুতকতা আছে প্রমাণিত বলেও একেবারে আপনার উপবাদ্য শেষ করে দিবেন ছয় ছয় কথা বুঝছেন কিনা বলেন কথা ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আসেন আগে বাড়ি ভাইয়া পিডিএফ কি আছে আহারে সাদিয়া বললাম যে পিডিএফ টা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমি আপ দিব আপনার ক্লাসের আইডির আপকামিং আর পাস্ট দুটো সেকশন আছে আপকামিং মানে কোনগুলো লেকচার আপনার সামনে আছে পাস্ট মানে আপনি কোনগুলো করছেন পাস্টে চাপ দিবেন সব বের হয়ে চলে আসবে এমন করতেছেন কে বঞ্চিত করব না তো এখন আসেন এখানে উপসর্গের সম্পূর্ণ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়েছে দেখেন উপসর্গ যে আমরা একটু আগে দেখলাম এখানে একটু দেখেন উপসর্গের কাজ দুরকম উপসর্গে অর্থের পরিবর্তন করে আবার নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে পরিবর্তন করছে কিনা দেখেন তো এখানে কি করছে অর্থের পরিবর্তন করছে প্লাস নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করছে তবে সবসময় সে নতুন শব্দ তৈরি করে না শুধুমাত্র অর্থের পরিবর্তন করে যেমন কাজের আগে সু দিলে সম্প্রসারণ হয় কু দিলে সংকোচন হয় ভালোর দিকে গেলে অর্থের সম্প্রসারণ আর খারাপের দিকে গেলে অর্থের সংকোচন এটা মাথায় রাখেন কেউ যদি খুব ভালো মানুষ হয় মনটা যদি বড় থাকে আমরা বলি আহারে তার মনটা কত বড় ভালো মানুষের বলছি তার মনটা বড় আর যদি কিছু আছে ইতর দেখবেন সারা জীবন ওর কাছে মানিব্যাগ থাকে না আজকে বন্ধু ফেলায় আসছি তুই বিলটা দিয়ে দে বলে কি বলে না অথবা দেখবেন খাওয়া দাওয়ার পরে সে যে পকেটে হাত ঢুকাইছে মানিব্যাগ বোধে চলে গেছে একদম মাটির নিচে সে ওই সপ্ততল মৃত্তিকার গহবরে সে আর মানিব্যাগ খুঁজিয়া পাইতেছে না হাত দিয়া ওখানে দেখবেন স্ট্যাচু হয়ে থাকে কথা বুঝতে পারছেন ওখান থেকে মানি বেকার বের করতে পারে না যখন আপনি বিল হাতে নিবেন টাকা তারপর আমি দেই আমি দেই বুঝতে পারছেন ইতর ইতর এগুলো তো এগুলোকে আমরা বলি একদম ছোট লোক মনে কিচ্ছু নাই তো মন ছোট তা আমরা এখান থেকে বুঝলাম বড় হইলে ভালো হয় তাই না ছোট হইলে খারাপ হয় 
তো সুকাজ মানে কাজের অর্থের সম্প্রসারণ কুকাজ মানে অর্থের সংকোচন তো উপসর্গের বেসিক পয়েন্ট দুটা সে হয় কখনো কখনো একদম নতুন শব্দই বানায় ফেলে আবার কখনো কখনো শব্দটা একেবারে নতুন শব্দ বানায় না শুধুমাত্র অর্থের পরিবর্তন করে দেখায় এখানে আপনারা পরিবর্তন দেখেছেন শুধুমাত্র এই জায়গাটাতে আর এই যে আগের স্লাইডটাতে এখানে নতুন শব্দও দেখেছেন অর্থের পরিবর্তনও দেখেছেন দুটুই দেখেছেন অকাজ মানে খারাপ কাজ এই অ এবং কু একই অর্থ দেয় এই শর্তে মাহমুদুর এই কথা ক্লিয়ার কিনা বলে এখন বাংলা ভাষা আমাদের ভাষায় একুশটা আছে বাংলা বিশটা আছে সংস্কৃত আরবি আছে ছয়টা আম খাস লা গর বাজে খয়ের আম খাস লা গর বাজে খয়ের এগুলো আরবি উপসর্গ আর ফার্সি আছে দশটা এরপরে দেখেন উপসর্গকে ইংরেজিতে বলা হয় প্রেফিক্স আর প্রত্যয়কে ইংরেজিতে বলা হয় সাফিক্স একটা আগে একটা পরে এখন বাংলা একুশটা কেমনে মনে রাখবেন যদি আপনার প্রশ্ন আসে বাংলা দিয়ে পরিবর্তন করে দেখান তাহলে তো আপনি আটকায় যাবেন এই জন্য বাংলা একুশটা দিয়ে দিছি পছন্দ হয় কিনা দেখেন প্রিয় সুহাস আদর নিবি তুই আমাদের অজপাড়া গায়ের আশা ভরসা গ্রাম ছাগলদের আর চোখে তাকানো অনাচার ও কুকথায় কান দিবি না তোর জন্য আবডালের উনপঞ্চাশটি পাতিলিব কোদবেল পাঠালাম বিদেশে অচেনা জায়গায় মন আনচান করে লেখাবি ইতি অঘারাম এখানে একুশ উপসর্গ আছে একটা বেশি বেশি থাকতে পারে রিপিট থাকতে পারে যেমন সু তারপরে হচ্ছে আপনার হা একটা স এখানে তিনটা আদরের আটা নি বিটা এ অজটা আ সাটা ভরটা তারপরে রাম আর তারপরে অনা তারপরে কু এরপরে আব উন পাতি কদ বি তো আরেকবার আসেই আবার অ তারপরে মন আন চান করলে খাবে এই যে আনটা আন করা তারপরে ইতিটা অঘাটা রামটা এরকম করে এখানে একুশটা পাবেন রিপিট থাকতে পারে তবে একুশটা আছে এই ভালো লাগছে এখন আরবি প্রসর্গের দিকে তাকান দেখেন আরবি কোন গুলো আমখাস লাগর বাজে খে দিই দিছি যদি দেয় এবার তৎসম বা সংস্কৃত গুলো এখন আপনাদেরকে একটা সিস্টেম দিই আপনারা তৎস মুখস্থ করবেন না বাংলাটা মুখস্থ করবেন আর বিদেশিটা মুখস্থ করবেন আপনারা কি মুখস্থ করবেন বাংলা মুখস্থ করবেন আর বিদেশি মুখস্থ করবেন এখন বাংলা বিদেশির বাইরে যেটা ওটাই তৎসম বুঝছেন কিনা বাংলা মুখস্থ করলেন আমখাস লাগর বাজে খয়ের আরবি হয়ে গেল এবার বাকি থাকে কি বাকি থাকে হচ্ছে ফার্সিটা আপনি ফার্সিটা এক কথায় মুখস্থ করতে পারবেন এখানে একটু ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হলো এই जेमने खुशी व्यवहार कर दिए दीबें फार्सि देशर बर की कई से फी बचर बदनीम दरकार कमबे ना दस टाइम आना खुजा मिले देखें तो देखें एक मिनट निरवता पालन करी মজার ব্যাপার হলো বাংলা সিলেবাসটা পিলি রিটেন প্রায় সেম এবং ব্যাকরণ আপনার পিলি থেকে রিটেনে সামান্য কম পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই ঝুঁকি নেই অন্য সিলেবাস গুলো পিলির তুলনায় রিটেন অনেক ভাস্ট কিন্তু বাংলা অতটা না খুব সামান্যই পার্থক্য অলমোস্ট কাছাকাছি বিশেষত ব্যাকরণটা তাহলে পাইলেন এ দশটা এখানে আসে দিয়ে দিবেন ফাটাই দিবেন কোনো আওয়াজ নাই এরপরে আসেন আমরা প্রত্যয় নিয়ে কথা বলবো প্রত্যয়কে ইংরেজিতে বলা হয় সাফিক্স তাহলে উপসর্গ যদি আগে বসে প্রত্যয় শেষে বসে কথা বুঝছেন কিনা এখন অনেকে প্রশ্ন করবে তাহলে ভাইয়া উপসর্গ আগে বসাইলাম তো বলে ফেলেন অনুসর্গ কই বসে এ প্রশ্ন আপনাদের আছে হ্যালো এভরিওয়ান প্রশ্ন আছে না আপনাদের এটা উপসর্গ যদি আগে হয় অনুসর্গ কোথায় হয় অনুসর্গ দিয়ে কি হয় আমি স্টুডেন্টদেরকে যখন যেখানে কিছু জিজ্ঞাসা করছি উপসর্গ আগে বসলে পরে কোনটা বসে তারা প্রথমে বলছে অনুসর্গ এখন দেখেন ভালো মতো বুঝেন অনুসর্গটা পরেই বসে কিন্তু ঝামেলা অন্য জায়গায় আপনাকে যদি টিচার জিজ্ঞাসা করে যে উপসর্গ যদি আগে হয় পরে কোনটা তখন বলবেন প্রত্যয় কারণ উপসর্গ যে সাপেক্ষে প্রত্যয় সেই সাপেক্ষে কিন্তু অনুসর্গ পরে বসে ঠিক কিন্তু ওই সাপেক্ষে না কারণ কি উপসর্গ যুগে নতুন শব্দ তৈরি হয় 
প্রত্যয় যুগে নতুন শব্দ তৈরি হয় অনুসর্গ যুগে নতুন শব্দ তৈরি হয় না অনুসর্গ নতুন শব্দ তৈরি করার সিস্টেম নয় অনুসর্গ কি করে অনুসর্গ অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে শুধুমাত্র মানে বন্ডেজ তৈরি করে মানে এটাকে ইংরাজিতে প্রেপোজিশন বলে এরপরে না বুঝলে আমার আর কিছু করার নাই আপনি নবম দশম শ্রেণীর বই অনুসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় শব্দ পৃষ্ঠা নম্বর একশো অনুসারে একটু ঘাটলে যাওয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইংলিশে যেগুলো প্রিপোজিশন বাংলা অনুসর্গ এগুলো হতে থেকে মাঝে মধ্যে দ্বারা দিয়া কর্তৃক উপরে নিচে হ্যাঁ এই জিনিসগুলোকে বাংলা অনুসর্গ বলে ইংলিশে প্রিপোজিশন বলে এগুলো কেবলমাত্র কি করে শব্দের সাথে শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে আর কিছু না নতুন শব্দ তৈরি করে না এগুলো এবার ক্লিয়ার বলেন তো এই জন্য আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে উপসর্গ তো আগে বসে পরে কোনটা বসে আপনি বলবেন উপসর্গ আগে বসে পরে প্রত্যয় বসে কারণ উপসর্গের কাজ প্রত্যয়ের কাজ সেম তাহলে যদি জিজ্ঞাসা করার পরে অনুসর্গ হ্যাঁ অনুসর্গ পরেই বসে তবে তার কাজ নতুন শব্দ তৈরি করা নয় সে কেবলমাত্র শব্দের সাথে শব্দের সম্পর্ক তৈরি করে এই হয়ে গেল আনসার এখন আসেন আমরা প্রত্যয় নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো প্রত্যয় নিয়ে বিস্তারিত পড়তে হয় বেশি পড়তে হয় প্রিলিতে প্রিলিনে সামান্য কম পড়তে হয় তবে এখন যেহেতু স্মার্ট কোয়েশনের যুগ আমি আপনাকে একটা স্মার্ট ওয়ে দেখাই দিব প্রত্যয় একটু বেশি পড়তে হবে আপনার আমি বলে দেব তারপরে আপনার কাজটা করে ফেলতে হবে পারবেন কাজটা নাকি সব আমারই করে দেওয়া লাগবে নাকি আপনার রিটেনও আমার নিয়ে যাবে যে আমি তো কিছু বুঝি না আমার তো হাতে সমস্যা আমি শ্রুতি লেখক লয়ে আসছি একজন তো শ্রুতি লেখক আমি চলে যাব ভুড়িটা বড় করে আমি শ্রুতি লেখক যে মাস্টার হ্যাঁ তো আর পিএসি বুঝবে না তাই না আপনি পয়সা ঝিমাই যাবেন আমি লেখা হুতাইলাম কথা বুঝতে পারছেন তো ভালো মতো বুঝেন যখন যে কাজ করতে বলবো ওগুলো করে ফেলাবেন আমরা প্রত্যয়ের সাথে উপসর্গের একটা মানে বেসিক পার্থক্য আছে আপনারা এটা দেখে দেখে আমাকে বলে দেন একটা আগে একটা পরে আর একটা পার্থক্য আছে এটা আমাকে লিখেন তো দেখি কে ধরতে পারছেন স্লাইড দেখেই বলেন সমস্যা নাই আচ্ছা ঠিক আছে কারণ ঝামেলা হলো আপনারা বেশি মানুষের জায়গাটা ধরতে পারেন না এটা আমার খারাপ লাগছে কি লিখছেন আপনারা প্রত্যয়ের অর্থ আছে আচ্ছা একজন লিখেছে ওনার নাম হচ্ছে অপূর্ব মন্ডল অপূর্ব কই ছিল এতক্ষণ অপূর্ব আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা এই জায়গাটা ম্যাক্সিমাম জায়গা থেকে একটু মিসগাইড হয়ে গেছেন আপনারা দেখেন এই যে উপসর্গ ওর কারবার শুধুমাত্র কার সাথে শব্দের সাথে আর এই যে প্রত্যয় ওর কারবার শব্দের সাথে প্লাস ধাতুর সাথে এই জায়গাটা আপনারা মিস করে গেছেন এখন অনেকে লিখতেছেন সেরিনা আসিফুর আপনারা লিখেছেন একটু ভালো মতো বুঝেন শব্দ মানে হচ্ছে এটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে তার একটা নিজস্ব অর্থ আছে তার সে অর্থ প্রকাশে সক্ষম তাকে ঘুরাই ফুরে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় উপসর্গ আর প্রত্যয় শব্দ তার সাথেও বসে আবার যে ধাতু তার সাথেও বসে ধাতুর সবসময় নিজস্ব অর্থ থাকে না কোন কোন সময় ধাতু অর্থ প্রকাশ করতে পারে কোন কোন সময় করতে পারে না তাইলে এই প্রত্যয়টা শব্দের সাথেও বসে ধাতুর সাথেও বসে আগে পরে তো অবশ্যই একটা আগে একটা পরে এটা তো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওর কাজ শুধুমাত্র শব্দের সাথে ওর কাজ শব্দ এবং ধাতুর সাথে কথা বুঝছেন এই জন্য দেখেন আমি লিখেই দিছি এখানে প্রত্যয় হলো অব্যসূচক শব্দাংশ যা শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে কথাটা বুঝতে হবে ভাই ধাতুর কথা এড়িয়ে গেলে চলবে না মাথায় যেন থাকে এখন এখানে তো যেগুলো দেখলেন এই চল তো ধাতু কিন্তু ঢাকা তো শব্দ পাগলা ঢাকা শব্দ না এক শত ভাগ শব্দ হ্যাঁ এখন আপনি আবার চলটাকে ধাতু না বলে চলটাকে পদ বা শব্দ বলতে পারেন কোন সময় বলতে পারেন যখন বাক্যে হবে কিরকম এবং আপনি কাউকে বললেন তুই আগে চল আমি পিছনে চলি তুই আগে চল এই বাক্যে চল তো ধাতু না এই বাক্যে চলকে আপনি ক্রিয়াপদ বলতে হবে একদম চোখ বন্ধ করে ক্রিয়াপদ কেন কারণ আমরা জানি আমাদের ধাতুর চ্যাপ্টার থেকে নবম দশম শ্রেণীর বইয়ে আমরা পড়ে আসছি ওখানে চ্যাপ্টার আছে গিয়ে দেখেন বাংলা অনুজ্ঞা একশো বত্রিশ পৃষ্ঠা মানে সুন্দর করে লেখা আছে যে যদি এমন হয় আদেশ প্রকাশ করে বর্তমান কালে তখন অনুজ্ঞায় এই ক্রিয়াপদের কোনো বিভক্তি থাকে না সেটা কি হয় শূন্য বিভক্তি হয় 
অর্থাৎ বর্তমান কালে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপে ক্রিয়াপদের সাথে শূন্য বিভক্তি থাকে দেখেন তুই কোন কাল বর্তমান কাল এটা অনুজ্ঞা কেন আদেশ আদেশ নিষেধ অনুরোধ বুঝাইলে তার অনুজ্ঞা বলা হয় ওকে এখন মধ্যম পুরুষের রূপ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে আপনি একটা হচ্ছে তুমি আর একটা হচ্ছে তুই আপনি মানে সম্ভ্রমাত্মক তুমি সাধারণ অর্থে তুই তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক আমরা খুব ঘনিষ্ঠ মানুষকে তুই বলি অথবা কাকে তুচ্ছ করে বললে তুই বলি এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক সর্বনামে ক্রিয়াপদের সাথে কোন বিভক্তি হয় ক্রিয়াপদের সাথে শূন্য বিভক্তি হয় কোনো বিভক্তি হয় না কারণ কি এই যে দেখেন বর্তমান কাল এটা তুই আগে চল অথবা তুই বই পড় তুই চিঠি লেখ তুই প্রেম কর তুই মাছ ধর সমস্ত ক্রিয়াপদ গুলো শূন্য বিভক্তি নিয়ে আসে তাই না এই জন্য আমরা বলবো এখানে যে ক্রিয়াপদটা আছে এটা ধাতু না এটাকে পদ হিসাবে কাউন্ট করতে হবে এখন তো আবার প্রশ্ন করে ফেলবেন বলবেন ভাই এই যে বিভক্তির কথা করছেন এত সাত প্রকারের বিভক্তি না সাত প্রকারের বিভক্তি না বিভক্তি দুই প্রকার এটা শব্দ বিভক্তি একটা নাম বিভক্তি আপনি যে সাত প্রকারের কথা বলছেন ওটা শব্দ বিভক্তি বা নাম বিভক্তি আর একটা হচ্ছে ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়া বিভক্তি কার সাথে বসে ক্রিয়াপদের সাথে বসে যেমন ধরেন আপনি চল এটার সাথে যখন বলবেন লাম তখন হবে চল লাম যখন বলবেন ব তখন চলবো যখন বলবেন বেন তখন চলবেন যখন বলবেন ছ তখন চলছ এগুলোর নাম ক্রিয়া বিভক্তি যেগুলো ধাতুর সাথে বসে তাহলে আমরা এখানে বুঝলাম এই ধাতুটা এই শব্দের সাপেক্ষে চোখ বন্ধ করে এটা হয়ে যাবে হলো ধাতু তবে এটা শব্দ হতে পারে আর ঢাকা যুগ আই ঢাকাই এই ঢাকাই শব্দটা যেহেতু ঢাকার সাথে সম্পর্কিত এমন কিছু মিন করে তো ঢাকা এখানে একটা নাম শব্দ এখন আপনি বলতে পারেন সে গা ঢাকা দিয়ে আছে ওখানে সেটা ক্রিয়াপদ সেটা ভিন্ন কথা ঢাকা যুগ আর ঢাকা কিন্তু ঢাকাই রসগুল্লা তাহলে ঢাকা শহরে উৎপাদিত হয়েছে এমন রসগুল্লা নকশি কথার মাঠ পড়লে দেখবেন ওখানে বলা আছে ঢাকাই শাড়ি কিন না দিছে হাসুলি দিছে নাকি এত করেও এখন তবে বিয়ের কেন বাকি অর্থাৎ রূপাই যখন সাধুকে বিভিন্ন গিফট করতো তাদের মধ্যে প্রেম ছিল তো তো প্রেম করলে তো গিফট করতে হয় আমাদের দোষ কি জসিম উদ্দিন শিখাইছে প্রেম করলে গিফট দিতে হবে তো রূপাই সাধুকে বিভিন্ন গিফট দিত ঢাকায় শাড়িটারে দিছিল তো পাড়ার প্রতি বেশি কয় ঢাকায় শাড়ি তো দিছে তোর মেয়ে হাসুলি দিছে ওই যে গলায় যেটা পরে তো এখন ওই ছেলের কাছ থেকে ঢাকায় শাড়িও নিতে পারো হাসুলিও নিতে পারো প্রেম টেম খেলতে পারো তো বিয়েটা করো না কেন ঢাকায় শাড়ি কিন না দিছে হাসুলি দিছে নাকি এই ঢাকাই মানে ঢাকার সাথে সংযুক্ত এমন কিছু এখন আপনি শব্দ দেখলে বুঝবেন এখানে ঘটনাটা কি ঘটছে যা হোক তখন একটু খেয়াল করেন তাহলে আমরা এখানে বসেলাম কার সাথে শব্দের সাথে এখানে বসেলাম ধাতুর সাথে তো শব্দের সাথে প্রত্যুযুক্ত হইলে তাকে আমরা বলি তদ্ধিত প্রত্যয় আর ধাতুর সাথে প্রত্যুযুক্ত হইলে তাকে আমরা বলি কৃত প্রত্যয় এখানে অন্তরা কৃত এখানে আয়টা তদ্ধিত কিন্তু ভাইয়া যদি আমি বলি দেখ তার সাথে যদি বলি আয় দেখাই এই আয়টা ধাতুর সাথে বসার কারণে এটা এখানে আপনাকে কি বলতে হবে আপনাকে এখানে কৃত বলতে হবে কারণ বসছে দেখের সাথে এগুলা প্রত্যয়ের বেসিক আলোচনা ধরেন আপনাকে এই কথা বললো না প্রত্যয় যুগে বাংলা ভাষার শব্দ কিভাবে কিভাবে গঠিত হয় দেখাও তখন তো আপনি চারটা উদাহরণ দিয়ে দিলে হবে সন্ধিতে সমাস উপসর্গের প্রত্যয় এসব না করে যদি ভাই ভিতরে ঢুকে পড়ে যে প্রত্যয় যুগে কিভাবে শব্দ তৈরি হয় আলোচনা করুন এবার তো সমস্যা এবার আপনি দেখাবেন প্রত্যয় দিয়ে দিয়ে রুলস দিয়ে দিয়ে বুঝাবেন কিভাবে প্রত্যয় যুগের শব্দ তৈরি হয় যেমন আমি আপনাকে বলি আপনি বলবেন প্রথমত বলবেন এরকম কৃত প্রত্যয় যুগে শব্দ তৈরি হয় দুই আপনি বলবেন তদ্ধিত প্রত্যয় যুগে শব্দ তৈরি হয় তারপরে আপনি বলবেন বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় যুগে শব্দ তৈরি হয় আমি উদাহরণগুলো পরে দিচ্ছি তারপরে আপনি বলবেন প্রত্যয় যুগে বলবেন যে ভাববাচক বিশেষ্য তৈরি হয় ভাববাচক কি তৈরি হয় বিশেষ্য তৈরি হয় তারপরে আপনি বলবেন প্রত্যয় যুগে যখন আপনি প্রত্যয় যুক্ত করি তখন আদি স্বরের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ প্রত্যয় নিয়ে অনেক কিছু আপনাকে বলতে হবে আদি স্বরের কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় এই যে পাঁচটা হয়ে গেল কিভাবে আপনি কৃতের জায়গায় এখান থেকে দুইটা দেখাবেন তো দ্বিতের জায়গায় আবার দুইটা দেখাবেন যেমন ঢাকা যুগ আই ঢাকাই নিম যুগ আই নিমাই এরপরে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় যুগে হয় যেমন এই বাবু তার সাথে হলো আনা সমান সমান হলো বাবু আনা এটা বিদেশি শব্দ এই প্রত্যয়টা আনাটা তারপরে এ হইল গাড়ি তারপরে হইল আন সমান সমান হইল গাড়ো আন গাড়ো আন মানে তো বুঝেন ড্রাইভার দেখাইলেন এরপরে ভাববাচক বিশেষ্য আর আদি স্বরের পরিবর্তন এখন দেখেন এই ভাববাচক বিশেষ্যটা তদ্দিতের ভিতরে না দিলে আপনি আলাদা করে দেখাইতে পারেন যেমন এই হচ্ছে আপনার নিম তার সাথে হলো আই সমান সমান হলো নিমাই এটা একটা ভাববাচক বিশেষ্য অথবা আপনি এটা না বলে আপনি বলতে পারেন যে ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 
धातु प्लस प्रत्यय समान समान नाम शब्द गठित होते पारे। देखन खूब कठिन कॉन्सेप्ट। अमर नॉर्मली मनो करी धातुर शते कुनो की चाशले शेर क्रिया पद होवे ना। धातुर शते चाशले शेर क्रिया पद नाओ हुई ते पारे। जेमोन की भावे नाम शब्द तो इरी होई की भावे आपने बोलेन राध तार परे बोलेन उनी समान समान हुए गए राधुनी को थरा कितने कठिन मनोजुक देन इतु डीप कथा होती है कौन अमी बोला राज्य कुनी राधुनी भैया राज्य धातु ताते कुनो शंदे होना ही कितु राधुनी को तरा नाम ताते वो तो कुनो शंदे होना ही पर आम्रा तो छोटा कल्दे के पोरे आज ची धातुर साथे कुनो किस आस्ते से तक क्रिया पद होए है धातुर साथे कुनो किस चौसे तक क्रिया पद होए एक्शन परसेंट शोध्तो कुनो समस्या नहीं तो अबे आज गए थे के मने रख बेन धातुर साथे प्रत्यजुक्त होए नाउन होते पारे धातुर साथे प्रत्यजुक्त होए एजेक्टिव तो होते पारे अमेज़ि आगे � कोतो रूल अपनी चान कुटी कुटी रूल होया जावे अपने आदि शरीर पुरी पड़तन क्या मने होए देखो देखे ना अपने बोल बेन किन तार परे बोल बेन आ अखों किन आ होए ना कोतो ना होए किन आ अपन आदि शर की चिलो प्रथम शर चिलो रोशुई किन ऐकन होए कैसे ए रोशुई तकले ए होए कुन प्रतिनियम होना जी बोले देखे आदि शरीर प बॉस थकले ऊँ खोएगा थे। एक उम्म करे अलग अलग रूल्स क्रिएट करे आपने के पास तक देखा ही दिखता होगे। जो दी आपने के जिज्ञासा करे प्रत्येक जुगे किभाबे शब्द तो ये निकला है। शुद्ध प्रत्येक भितरे जुदे ढूँके पड़े। देन आपने के शुद्ध प्रत्येक थे के अलग अलग रूल्स उपस्थापन करता होगे। अम्म � आई कथा बोले नेब्रिबडी बुच्चन ओके तो ले बोलते हैं आप थोड़े थोड़े एक टू पोर्ट तो होगे तो विभिन्न एंगल देखे प्रश्न होगे एक टू स्मार्ट शो में शुरू होइसे कोई देखे प्रश्न करे फिर बता ठीक नहीं तो आपने पाल लेन की पाल लेन ना ताते तो आज जिन्हें प्रश्न को संतार के सुझाया � एकलू दोहरों निजर मतों को रहते एक बिन ताई ले ही होगे एक बार एकलू सब दिगर तो बच्चों के प्रश्नों देखें क्या मन प्रश्न आज चे एकलू उत्तर अपने ना शीट जेह जे बोई पढ़न चाहेंगे पाबिन उत्तर आलोचना एकों कर बोना शायद तेरे क्लासेस के लेंसन ये कथा बोल बो आज के शॉप गुला आलोचना कोर्सिं शादी तो शब्दों की शादी तो शब्दों कोटने प्रक्रिया गुलो अतः शादी तो शब्दों शंघा दिवन तार परे शुंदे शो मास्टर प्रसार का प्रत्यक्ष शब्द गुलों ने कथा बोल बैं मांगना वाले शब्दों कोटने प्रक्रिया गुलो की की अर्थात मोले का शादी तो शब्दों देखा बैं देखा है तार परे प्रक्रिया प्रोसेस गुलो कार्ट बात आज चे किस्ती आज चे लग कुंडा कोई थे क्या चीज़ सुन्दर करें हम लोगों को दिए रखते शब्द को था क्लियर जे जे बोलते पुल ले जे कुनो बोये गुलो बैखा पाया जाता है और उत्तर तामिश शब्द आलोचना तो कोरी ही दिसी ऐ शेष एक टा पुल दिसी पुल डा तैटिन करें और बाउनिंग कुनो क्वेश्चन थाकले चेड़ा चैट आर एक उन शोरी लेटू भाव-भाव कास करे अमी जानी को दिन पूरे भाव-शब्द सब थाक बिना मोरा शब्द में तो शुद्ध होए जाते हैं आप अदर भाव-भाव देख ले अमी बुझते पड़ी ओके ए पूल्ड आते दिन करें दूर तो मैं शेष तो तो होता है ना पासर भाई ठीक अच्छे धन्यवाद अपने तो शाबाश को धन्यवाद
शनिवार चले संस्कृत আর আপনাদের প্রত্যেকের প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ মাওন ভাই শেষ করে দিতে পারেন